Moses Kusiluka, Katibu Mkuu Kiongozi, Engineer Zena Said, Katibu Mkuu Kiongozi Zanzibar, Mheshimiwa Jaji Mkuu Mstaafu Muhammad Chande Othman, Mwenyekiti wa Tume ya Kuangalia Jinsi ya Kuimarisha Taasisi za Haki Jinai hapa nchini pamoja na wajumbe wote wa Tume, Ndugu Makatibu na Naibu Makatibu wa Kumliopo, Mheshimiwa Albert Chalamila, Mkuu wa Mkoa Dar es Salaam, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama natambua pia uwepo wa mawaziri wakuu wa staafu uh, na pia mwenyekiti wa baraza la vyama vya siasa Juma Ali Khatib viongozi wa dini mabibi na mabwana karibuni ikulu ya Dar es Salaam kama tunavyojua leo ni hafla mahsusi ya kupokea ripoti ya tume ya kuangalia jinsi ya kuimarisha taasisi za haki jinai na kwa kuanza ratiba yetu naomba ni mwalike katibu mkuu ikulu Bwana Majula Mahendeka kwa utambulisho wa ziada. Karibu sana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhasan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ninaomba kufanya utambulisho kwa viongozi na wageni walioungana nawe katika shughuli ya leo kwa kwanza ni mtambulishe kwako na kwa wageni wote kwa ujumla mheshimiwa Kasim Majaliwa Majaliwa mbunge waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Nimtambulishe pia mheshimiwa Profesa Ibrahim Hamisi Juma, Jaji Mkuu wa Tanzania. Nimtambulishe balozi Dr. Moses Mpogere Kusiruka, Katibu Mkuu Kiongozi. Nimtambulishe mwandisi Zena Hamed Saidi, Katibu Mkuu Kiongozi wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar na Katibu wa Baraza la Mapinduzi. Nimtambulishe pia Mheshimiwa Jaji Mstaafu Joseph Sinde Walioba, Waziri Mkuu na Makamu wa Kwanza wa Rais Mstaafu. Nimtambulishe pia Mheshimiwa Mizengo Kayanza Pita Pinda, Waziri Mkuu Mstaafu. Nimtambulishe Mheshimiwa Juma Ali Hatib, Mwenyekiti wa Baraza la Vyama vya Siasa. Mheshimiwa Rais Niwatambulishie waheshimiwa mawaziri na naibu mawaziri wote kwa ujumla wao waliopo. Mheshimiwa rais, nimtambulishe mkuu wetu wa mkoa wa Dar es Salaam, Mheshimiwa Ahmed Albert Charamila. Mheshimiwa rais, niwatambulishie mheshimiwa Vita Rashid Kawawa mbunge, mwenyekiti wa kamati ya bunge ya nje ulinzi na usalama. Mheshimiwa Rais, nimtambulishe pia Mheshimiwa Dr. Joseph Kizito Mwagama Mbunge, mwenyekiti wa kamati ya Bunge ya Utawala, Sheria na Katiba. Mheshimiwa Rais, nimtambulishe, niwatambulishe makatibu wakuu na naibu wanashiria mkuu wa serikali pamoja na naibu makatibu wakuu waliopo. Mheshimiwa Rais niwatambulishe wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama. Mheshimiwa Rais niwatambulishe pia viongozi wa taasisi na idara mbalimbali za serikali waliopo kwa ujumla wao kwa sababu wako wengi. Mheshimiwa Rais niwatambulishe viongozi wetu wa dini waliopo. Mheshimiwa Rais niwatambulishe viongozi wa taasisi za kiraia na taaluma waliopo kwa ujumla wao. Mheshimiwa Rais kwa upekee ninaomba niwatambulishe kwa kwa wajumbe wa tume ya haki jinai na katika eneo hili ningeomba niwataje mmoja mmoja. Nianze na Mheshimiwa Mohamed Chande Othman, jaji mkuu mstaafu ambaye ni mwenyekiti wa tume. Nimtambulishe pia Mheshimiwa Balozi Ombeni Yohana Sefue, Katibu Mkuu Kiongozi Mstaafu ambaye ni makamu mwenyekiti wa Tume. Nimtambulishe pia Mheshimiwa Jaji Dr. Eliezer Mbuki Feleshi, mwanasheria mkuu wa serikali. 
Nimtambulishe Dr. Laurian Filomena Ndumbaro katibu mkuu utumishi mstaafu ambaye ni mjumbe wa tume. Nimtambulishe pia bwana Said Ali Mwema mkuu wa jeshi la polisi mstaafu. Nimtambulishe mheshimiwa balozi Ernest Jumbe Mangu mkuu wa jeshi la polisi mstaafu. Nimtambulishe Dr. Edward Gamaya Osea rais wa chama cha wanasheria Tanganyika mstaafu. Nimtambulishe Bi Saada Ibrahim Makungu afisa wa jeshi la polisi mstaafu. Nimtambulishe bwana Omari Isa mwenyekiti wa bodi ya Tanesco. Nimtambulishe bwana Yahaya Hamisi Ahmad mkurugenzi wa utafiti katika chuo kikuu cha Zanzibar na rais msafu wa chama cha wanasheria Zanzibar. Nimtambulishe bwana Ruben Shesha afisa mwandamizi ofisi ya rais ikulu. Mheshimiwa rais kwa ujumla wao ni watambulishe wajumbe wa sekretariati ya tume kwa ujumla wao wakiongozwa na Dr. James Kilabuko ambaye ni afisa mwandamizi ofisi ya rais ikulu. Mheshimiwa rais huo ndo mwisho wa utambulisho Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni sana. Shukran sana bwana Majula Mahendeka ni katibu mkuu ikulu na kabla basi ya kuwasilishwa ripoti hiyo rasmi naomba nimkaribishe katibu mkuu kiongozi Mheshimiwa Balozi Dr. Moses Kusiluka kwa maelezo ya utangulizi. Karibu sana Dr. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kasi Majaliwa Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Profesa Ibrahim Juma, Jaji Mkuu wa Tanzania, uh, mawaziri wakuu wa staff, uh, Mheshimiwa Warioba na Mheshimiwa Pinda, Mhandisi Zena Saidi, Katibu Mkuu Kiongozi wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar wanasheria wakuu wa serikali ya muungano na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar mawaziri makatibu wakuu na viongozi wengine wote mliopo mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam viongozi wa dini wakuu wa taasisi za haki jinai wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama wageni walikuwa mabibi na mabwana jamhuri ya muungano wa Tanzania mheshimiwa rais naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujali afya njema na kutuwezesha kukutana hapa kushuhudia tukio hili muhimu kwa ajili ya ustawi wa taifa letu. Pili naomba niungane na Watanzania wenzangu kukushukuru na kukupongeza wewe Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa ya kuliongoza taifa letu. Mheshimiwa Rais katika kutekeleza maono yako ya kuhakikisha kuwa Tanzania na kuwa na jamii inayojengwa katika misingi imara ya haki kwa watu wote umeamua kuboresha mfumo wa utoaji wa haki jinai. Katika kufikia azma hiyo pamoja na hatua nyingine ambazo umekuwa ukizichukua mwezi Januari mwaka huu uliunda tume ambayo uliipatia jukumu la kufanya tathmini ya kina ya mfumo wa haki jinai nchini kwa kuangalia ufanisi wa taasisi za haki jinai kwa lengo la kufanya maboresho makubwa. Mheshimiwa Rais uliunda tume ya watu kumi na moja uh, wameshatambulishwa uh, na tume hiyo ilisaidiwa na secretariat nayo na imekwisha uh, tambulishwa kwako tarehe 31 Januari uh, mwaka huu ulizindua tume hii na tume ilianza kazi yake tarehe moja mwezi Februari mwaka huu kama ulivyoelekeza wakati wa uzinduzi wa tume ofisi yangu iliipatia tume ushirikiano wa kutosha Ninayo furaha hivyo kutaarifu kuwa tume imekamilisha kazi yake ambayo imeifanya kwa miezi mitano na leo tume ipo tayari kwa ajili ya kuwasilisha taarifa yake. Hivyo bila kupoteza muda ninaomba sasa nimkaribishe jaji mkuu mstafu Mheshimiwa Muhammad Chande kwa ajili ya kutoa maelezo ya kina ya kazi ya tume na kisha kukukabidhi ripoti ya tume. Asante Mheshimiwa Rais.
Mheshimiwa Dr. Samia Suluh Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kasim Majaliwa Majaliwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Profesa Ibrahim Hamisi Juma Jaji Mkuu wa Tanzania Mheshimiwa Jaji Joseph Sinda Warioba makamu wa kwanza wa rais wa jamhuri wa, wa, wa jamhuri ya muungano wa Tanzania na waziri mkuu mstaafu mheshimiwa Mizengo Kayanza Pinda waziri mkuu mstaafu mheshimiwa mawaziri manaibu waziri mliopo mheshimiwa katibu mkuu kiongozi dr Moses Kusilika mheshimiwa katibu mkuu kiongozi wa serikali ya Zanzibar Engineer Zena Ahmed Saidi Mheshimiwa Makatibu Wakuu Naibu Katibu Wakuu Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam Mheshimiwa Viongozi wa Vyombo vya Ulinzi na Usalama vya Hakijinai Viongozi wa taasisi mbalimbali mloko hapa nasi Mheshimiwa Viongozi wa Dini Mheshimiwa Wageni wa Alikwa Mabibi na Mobana Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais awali ya yote na mimi napenda kuchukua fursa hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma kwa turuzuku uzima na kutupa afya njema inayotuwezesha kukutana hapa hii leo 15 Julai 2023 katika hafla hii ya kukabidhi ripoti ya tume ya kuangalia jinsi ya kuboresha taasisi za haki jinai ulinzindua tume hii tarehe 31 Januari mwaka huu na leo hatimaye baada ya wiki hizo 22 tunakabidhi kwako hii ripoti ya tume kwa niaba yangu makamu mwenyekiti wa jumbe wa tume pamoja na sekretari ya tume tunakushukuru sana kwa kutuamini na kutukabidhi jukumu hili kubwa la kutathmini na kushauri kuhusu jinsi ya kuboresha mfumo wa taasisi za haki jinai nchini. E, Mheshimiwa Rais, hadidu za rejea wakati ulizindua tume hii ulituagiza kwa jukumu letu la msingi ni kufanya tathmini ya kina ya mfumo na taasisi za haki jinai kwa lengo la kufanya maboresho makubwa ili kukidhi matakwa ya, sekre, ya serikali na jamii kwa ujumla na kwamba katika kutekeleza kazi hizo tuzingatie taasisi kuu sita nazo jeshi la polisi ofisi ya taifa ya mashtaka taasisi ya kuzuia na kupana rushwa takukuru jeshi la magereza na mamlaka ya kudhibiti dawa za kulevya na mahakama ya Tanzania ili kufikia lengo hilo Adizorejea pia zilianisha maeneo mbalimbali hususan mbali, karibu 15 ya kuangaliwa lakini kwa ufupi tu miongoni mwao ni miundo wa taasisi, mifumo ya ajira, mafunzo, maadili, weledi, e, mifumo ya motisha, ya utumishi, matumizi ya gunduzi mpya za sayansi za kisasa kama vile sayansi ya uchunguzi, tehama na upatikanaji wa rasilimali ikiwemo fedha, watumishi na vitende ya kazi. Mheshimiwa Rais katika kuzingatia hadithi za rejea tume ili, iliangalia pia kwa karibu taasisi nyingine 12 zinahusiana moja kwa moja na haki jinai Wizara ya Afya Idara ya Uhamiaji Jeshi la Zimamoto na Ukoaji Mamlaka ya Mkamea Kuu wa Serikali Bodi ya Paroli Idara ya Huduma za Jamii Kitengo cha kudhibiti fedha haramu, idara ya ustawi wa jamii, tume ya kurekebisha sheria, mamlaka za serikali za mtaa, tume ya haki na bidhamu na utawala bora na jinsi usu la uhifadhi. Kwa hiyo kwa ujumla Mheshimiwa Rais Athmini ya Tume inagusa taasisi 18. Mheshimiwa 
Mheshimiwa Rais ulitoagiza tume tulipoanza kwamba tupokee maoni na mapendekezo kutoka kwa wananchi na wageni na wadau wengine na hilo tumelizingatia kwa tume ilifanya ziara katika kanda zote kwa kutembelea mikoa tatu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambapo kwa Tanzania bara ni mikoa nane na Zanzibar mikoa mitano aidha tumo pia ilifanya mikutano ya hadhara na moja na katika hiyo tano ilikuwa Tanzania bara na saba ilikuwa Zanzibar lakini jumla ya wananchi tano walihudhuria mikutano hiyo na karibu uh, 1880 Tanzania Zanzibar walikuwa karibu elfu moja lakini kama mbinu mheshimiwa rais tume pia iliandaa na kugawa wakati wa mikutano hiyo madodoso maalum kwa wananchi na watendaji wa taasisi za haki jinai na jumla wananchi 727 walijaza madodoso hayo pamoja na watu wengi tu 834 maaskari wa ngazi mbali hasa mbali mbali hasa ngazi za chini e, e, kwenye jeshi la polisi na jeshi la magereza wakem ma constable ma corporal na ma sergeant ambao wanajulikana hasa kwa jina la rank and file lakini pia mheshimiwa rais ili kukaribisha ku, ku wadau tulipata wadau wengi taasisi za serikali 37 watu binafsi na kumi taasisi za dini tano asasi za kira hizo sio za kiraia 37 lakini pia tulipata fursa na kupata wasaa wa viongozi wakuu wa kitaifa wakiwamo e, mheshimiwa rais Jakaya Mrisho Kikwete rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mheshimiwa Dr. Mohamed Ali Shein rais mstaafu wa Zanzibar na mwenyekiti mstaafu wa Baraza la Mapinduzi tunawashukuru sana lakini pia tunawashukuru mheshimiwa Warioba mheshimiwa Pinda pia kwa kuchangia e, kwenye kazi hii ya tume wengine waliofika ni wengi tu lakini pia kwa niaba ya tume naomba kuwashukuru Mheshimiwa Rais tume ilibaini nini Ulitoagiza tubaini kwa kina ukubwa wa changamoto wa mfumo na taasisi za haki jinai Kutokana na tathmini tuloifanya tume imebaini kuwa kuna uwepo kuna udhaifu mkubwa kwenye mnyororo mzima wa haki jinai tangu kwenye kubaini na kuzuia uhalifu kukamata na kuwapeleka watuhumiwa wa vituo vya polisi uchunguzi wa upelelezi wa makosa ya jinai uandikishaji mashtaka usikilizaji wa mashauri ya jinai mahakamani waliotio hatiani kutumikia kifungo gerezani au kupewa adhabu mbadala na maisha yafungwa wanapomaliza vifungo vyao na kurejea uraiani. Mheshimiwa ripoti ya tume imeorodhesha changamoto na imeshauri mapendekezo na hatua mbalimbali ambazo endapo zitafikiwa na kufanyia kazi zinaweza kusaidia kwa kasi kikubwa lengo lako mheshimiwa rais la kufanya maboresho makubwa kwenye mfumo wa taasisi za haki jinai na hatimaye wananchi wapate haki na huduma kama wanavyostahili. Mheshimiwa Rais ni ruhusu ni kupitishe kwenye mapendekezo kwenye maeneo makuu 13 yanayohusu mnyororo wa haki jinai. La kwanza kabisa ni kubaini na kuzuia uhalifu. Takwimu za uhalifu mkubwa za mwaka 2021 2022 zinaonyesha ongezeko la 9.8 ya uhalifu mkubwa ikiwemo mauaji, unyang'anyanyi wa kutumia silaha na hata ili laibu kwa taifa la kutupa watoto wachanga. Tume imebaini kuwa kitaifa hatuna mkakati mahsusi wa kuzuia na kubaini uhalifu. Ukosefu huu umechangia kumefanya vyombo vya utekelezaji sheria kujikita zaidi kwenye kukamataji, kutokea baada ya kutokea kuliko kubaini na kuzuia uhalifu. Kwa hiyo tume tunapendekeza Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi kwa ushirikiano na Ofisi ya Rais 
Rais Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, Ofisi ya Rais Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, Waziri wa Fedha, Wizara ya Fedha, Ofisi ya Manusheria Mkuu wa Serikali, Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali na wadau wengine wa haki jinai waandae na kusimamia utekelezaji wa mkakati mahsusi wa kubaini na kuzuia uhalifu crime detection and prevention policy ikiwemo uhalifu wa majini na wa mitandaoni pili kwamba tunapendekeza mfumo wa nyumba kumi uhuishwe kisheria na kutambulika rasmi katika mfumo wa serikali za mitaa ili kurahisisha wananchi kutambua kutambuana kwa lengo la kuwezesha mikakati ya kuzuia uhalifu kuwa endelevu la tatu ni mifumo ya huduma za kijamii na kibiashara zifungamanishane na mfumo wa utambuzi wa usajili za makazi rita ardhi na nida ili kila mtanzania mwananchi awe namba moja awe na namba moja ya utambuzi kwa maisha yake yote na la mwisho hilo ni mfumo wa kushirikisha jamii na katika kubaini na kuzuia uhalifu kama vile mifumo ya polisi ya jamii na takukuru rafiki pia zimarishwe eneo la pili mheshimiwa rais ni ukamataji wa watuhumiwa tume mibaini yafuatayo moja vyombo vyenye mamlaka ya ukamataji mara kadhaa hutumia nguvu kupita kiasi na kusababisha mateso kwa watuhumiwa pili uwepo wa taasisi nyingi zenye mamlaka ya kukamata na zinazoidhinishiwa kuwa na mahabusu na hii imesababisha ugumu kwa wananchi kutambua taasisi ipi na mkamata na kumuhifadhi mahabusu ndugu yao kibaya zaidi mahabusu nyingine hazijulikani zilipo tume tunapendekeza yafuatayo mamlaka ya kukamata walionayo mamlaka za usimamizi regulatory bodies pamoja na taasisi nyingine zenye mamlaka ya ukamataji zitekeleze hayo kwa kushirikiana na jeshi la polisi na mabusu za jeshi la polisi ndio pekee zitumike kuhifadhi watuumiwa wa makosa yote ya jinai waliokamatwa Mheshimiwa Rais jingine ni watuumiwa kutokufishwa mahakamani ndani ya muda Sheria inataka mtu aliyokamatwa afikishwe mahakamani ndani ya masaa 24 Tume mibaini uwepo maliko mengi pia ya muda mrefu kutoka kwa nchi na wadau kuhusu watuumiwa kushikiliwa katika vituo vya polisi na kutofikishwa mahakamani ndani ya muda nje ya muda na kinume na sharia na kuna wako wengine wamekaa zaidi ya siku 14 Haya hapo malalamiko pia kuhusu polisi kuendelea kukamata watuumiwa kabla ya kukamilisha upelelezi na mashati mengine magumu ya dhamana ya polisi na mashtaka kuchelewa kuandikwa ofisi ya taifa ya mashtaka kutokana na uchache wa rasilimali watu na fedha pamoja na sharti la kifungu 31 a kimoja kidogo cha kwanza cha sheria mwenendo wa mashauri ya jinai sura 20 kiloboresha machi 8/2020 mwezi 17 iliyopita kinachoagiza kuwa mtuumiwa ashitakiwe kabla upelezi kukamilika bado kina ukamataji kabla upelezi kukamilika na mashtaka kufunguliwa mahakamani tathmini yetu ili tuchukua vituo vya polisi 46 nchini na hiyo kwa hili tunapendekeza kwa jeshi la polisi na vyombo vingine vya ukamataji kuwafikisha watuumiwa mahakamani kwa wakati na kwa mujibu wa sheria na watuumiwa wasikamatwe kabla ya upepelezi kukamilika isipokuwa kwa makosi makosa makubwa Mheshimiwa Rais jingine ni upelelezi kuchukua muda mrefu Wananchi wengi waliohojiwa na walochangia mawazo yao Uchelewaji wa upelelezi ni jambo kula pili katika mambo kumi walioyalalamikia Tume ilibaini kwa sheria ya mwenendo wa mashauri ya jinai ilifanyiwa marakibisho na kuongeza kifungu vya 131a ambacho kinawataka pia sharti mtuumiwa kama alivyosema awali asifikishwe mahakamani kabla upelezi kwa lakini tume pia inapendekeza kwamba kwa sababu mashauri ambayo yanasikilizwa mahakama kuu hayana kikomo cha upelelezi sheria mwenendo wa mashauri ya jinai irakibishwe 
iweke kikomo wa muda wa upelelezi kwa mashari yanasubiri kusikiliwa mahakama kuu mheshimiwa mwingine mheshimiwa rais jingine ni matumizi mabaya ya madaraka tume mibaini yafuatayo wakuwa mikoa na kuwa wilaya wanalalamikiwa kutumia vibaya madaraka yao ya kutoa amri za kukamata na kuweka wananchi mahabusu kwa mujibu wa kifungu cha saba na cha tano cha sheria ya tawala za mikoa sura saba na mara nyingi amri hizi hutolewa bila kuzingatia masharti yaliyoainishwa katika sheria hiyo na umbali mbali wamependekeza mamlaka hayo pia yafutwe pili wakuu wa wilaya na kuwa mikoa wamekuwa wakiambatana na wajumbe wa kamati za usalama katika ziara mbali mbali hata zile zisostahili uwepo wa kamati hizo tatu ni wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya hujitambulisha kama wenye viti wa kamati ya ulinzi na usalama kinyume na sheria sura ya 16 inawatambua kama wenye viti wa kamati za usalama za mikoa au kamati za usalama za wilaya ne wakuu hao kuambatana na kamati za usalama katika ziara zao kunasababisha kwanza hofu kwa wananchi na kuwafanya washindwe saa nyingine kufikisha kero zao kwa kuogopa kukamatwa na pili baadhi ya majukumu yanayotakiwa kutekelezwa na wajumbe wa kamati hizo kwa nafasi zao kusimama na tatu ni dasturi hii inaongea pia ser, inaongeza serikali gharama kutokana na matumizi ya magari na posho wanazilipa watumishi kwenye ziara hizo kwa tume tunapekeza kwanza yafuatayo wakuu wa mikoa na kuwa wilaya wazingatie kuwa wanapotekeleza mamlaka ya ukamataji ni muhimu kufuata matakwa ya kifungu cha saba na cha tano na mashatati hayo mheshimiwa rais sio mengi la kwanza ni kosa liwe limetendeka mbele ya, ya kiongozi kosa liwe la jinai ambalo linaweza kushtakiwa tatu kosa hilo limetendwa limesababisha uvunjaji wa amani na utulivu na mara tu baada ya hapo mkuu huyo anatakiwa muandikie hakimu kumuelezea sababu lakini hilo ilikuwa haitendeki mapendekezo yetu kwenye hili mheshimiwa rais ni kwamba mamlaka ya kipolisi ni kwamba kiongozi yote atakayekiuka maagizo inabidi awajibishwe na serikali kwa sababu tayari kumekuwa na shauri linatokana na kitendo cha mkuu wa wilaya ya Siha kumweka mshtakiwa ndani kwa kosa ya, da, ya madai na serikali kawajibika kulipa milioni tisini pili wakuwa mikoa na wakuu wilaya wasiambatane na wenye vikiti wa kamati wasijambulishe kama wenye kiti wa kamati za ulinzi na usalama na bala yake ni kwamba jitambulishe kama wenye kiti wa kamati za usalama na pale wanapoongoza vikao hivyo vya baraza la usalama la taifa chini ya sheria hiyo ya baraza la usalama mshauri pia kama nilivyosema awali mamlaka ya kukamata imetolewa kwa taasisi nyingi lakini pia kwa watu wengi wamevishwa kofia za kipolisi zaidi ya 15 lakini tume imebaini kwamba kwanza mamlaka ya sheria ya serikali za mitaa almashauri pia za pizitio sheria ndogo huanzisha makosa ya jinai na kuna vifungu vya sheria hiyo binaomba mamlaka ya kipolisi wa kurugenzi wa mashauri na watendaji wa kata ya kukamata na kuhakikisha mahakamani e, watuhumiwa sheria hizo hazitoi mipaka hayawapa watu, watu nafuu ya kuomba rufani kwa maamuzi hayo lakini tume kwa kuzingatia mambo mengi mapendekezo yetu ni kama mamlaka za kipolisi ya kukamata na kuweka mtumiwa kuizizini wale wanayo wa kurugenzi wa almashauri na maafisa watendaji ya kata ya ondolewe kwenye sheria hizo na kujumu hilo kuacha mikononi mwa jeshi la polisi sio tu hawa lakini pia tumependekeza mahakimu ambayo ambao pia 
ni walinzi wa amani waondolee mamlaka hayo e, kwa sababu hayatumiki e, mara nyingi takata lakini jingine pia mheshimiwa rais ambaye tulipokea ni matamko ya viongozi wa kisiasa kuingilia mnyororo wa haki jinai na tume mibaini kwa baadhi ya viongozi wa juu wa siasa wamekuwa wakitoa matamko na amri za kuamuru vyombo vya dola kukamata na kuweka ndani wananchi wakati mamlaka hayo hawana kwa hivyo viongozi hao waelekeze tu kuzingatia eh, sheria Mheshimiwa Rais jambo la sita ni upelelezi na uchunguzi Tume maini yafuatayo kutotenganisha kwa idara ya upelelezi wa jeshi la polisi na shule zingine za jeshi hilo limesababisha ucheleshaji wa upelelezi upelelezi wa jeshi la polisi wakati mwingine kupangiwa shughuli nyingine ambazo husiani hazihusiani na upelelezi pili idara ya upelelezi wa jeshi la polisi kuinategemea budget ya jeshi la polisi kwa bahati mbaya lenye vipao mbele vingi pia kunasambisha idara hii kutokana na bajeti na ukidhi mahitaji wataalamu wa kutosha ukosefu wa vitiandi ya kazi vya kisasa na ukosefu wa mafunzo kwa wapelezi tatu kwenye taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa takukuru bali na uwepo wa wachunguzi wanaojihusisha na rushwa taasisi hii inakabiliwa na changamoto kama vile ukosefu wa wachunguzi wa bubezi wenye weledi na kutosha kusoma sala ya rusha kukosekana kwa mafunzo endelevu ya uchunguzi ufinyi wa budget uch, e, na uchache wa vitu ya kazi na kukosa ushirikiano kutoka taasisi nyingine kupambana na dawa za kulevya DCEA pia inakabiliwa na changamoto kama zile za ugumu wa kudhibiti biashara hii katika jamhuri ya muungano wa muungano mamlaka hii kuwa nayo pia kwenye maeneo machache nchini ipo tu ngazi ya kanda haijashuka ngazi ya wilaya uwepo wa mwangiliano wa majukumu za kiupelezi kati yao na kitengo cha udhibiti wa dawa za kulevya cha polisi anti drug unit kutokuwa na wapelelezi wa bobezi wenye weledi na kutokuwepo na miundombinu na vindi ya kazi toshelevu la tano siku hizi uhalifu mkubwa umeongamana usafirishaji wa dawa za kulevya haramu Unaweza kuhusisha dawa za kulevya haramu. Unaweza kuhusisha utakasaji fedha haramu na rushwa. Ugaidi na uhusiano na, na usafirishaji wa dawa za kulevya na utakasaji fedha haramu na umiliki na biashara ya nyara pia zinahusiana na rushwa. Mapambano dhidi ya makosa hayo ambayo mara nyingi hayana mipaka yanahitaji nguvu pam, ya pamoja na sio kila taasisi kujifungia kwenye gala yake sita kuwepo kwa migongano baina ya vyombo pelelezi tofauti kwa kutolewa mipaka na majukumu yao ya kitaasisi moja na nyingine na kuto ushirikiano vile vile asimia Amsinatisa nukta saba ya askari polisi na magereza tuliwahoji wameeleza kwa mahusiano baina ya taasisi za kijinai sio nzuri wengine wanasema pasiwepo na nani bora kati ya taasisi hizi lakini idadi kubwa asalimia 38 nukta tatu wamependekeza uhusiano wa kiutendaji uboreshwe baina ya taasisi hizi hivyo tume baada ya kuzingatia hayo inapendekeza jambo moja la muhimu na kuu kwa serikali iangalie nguvu iunganishe nguvu ya upelelezi na uchunguzi iliyopo sasa ya vyombo vyote hivi kwa kuanzisha mamlaka mpya na huru ya upelelezi itakayojulikana na itakayojitegemea kama jeshi kama ofisi ya taifa ya upelelezi National Bureau of Investigation ambayo itakuwa na jukumu la kupeleza makosa yote makubwa ya jinai yakiwa morushwa hivyo hilo linafanyika na tunaweza kujifunza uzoefu wa Rwanda, Marekani, FBI, Pakistani, India na Ufilipino. 
Mwisho mwingine jambo jingine kuu kwenye mnyororo ni makubaliano ya kukiri kosa. Makubaliano ya kukiri kosa ni utaratibu wa kumaliza kesi za madai mahakamani kwa njia ya makubaliano kati ya mshtakiwa na mkurugenzi wa mashtaka ambapo mshtakiwa anakabiliwa kwa hiari yake kosa au kusa dogo miongoni mwa makosa aliyoshtakiwa nayo kwa lengo la kupata adhabu nafuu utaratibu wa makubaliano ya kiri kosa unafanyika nchi nyingi ikiwemo Afrika Kusini, India, Kenya, Zambia na Ufilipino utaratibu wa makubaliano ya kiri kosa nchini unasimamiwa na sheria tatu sheria ya mwenendo wa mashauri ya jinai notisi ya ugatuzi wa mamlaka ya mkurugenzi wa mashtaka na mwongozo wa mkurugenzi wa mashtaka wa makubaliano ya kukirikosa mwaka 2020 utaratibu huu wa kukirikosa unahusisha hatua tatu muhimu kwanza ni kuwasilisha mahakamani taarifa la kusudio la kuingia makubaliano ya kukirikosa marekebisho mahakamani ya hati ya mashtaka na kusainiwa mbele ya mahakama ya mkataba wa kukirikosa tume ilipiatia nyaraka za mahakama tume ilipiatia nyaraka za mahakama kwenye mada au kesi 253 kilipata ushirikiano na mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hisabu za serikali na tumebaini yafuatayo baada ya washtakiwa wengi baadhi ya washtakiwa walokiri makosa haya hawajamaliza malipo waliyokubali na kwa utaratibu wa kukirikosa ulikuwa na awamu tatu awamu ya kwanza ilikuwa 2019/2021 ni baada ya marekebisho kufanyika ya sheria lakini kulikuwa hamna kanuni au ya pili ni baada baada kanuni kuwekwa lakini kabla ya notice ya ugatuzi wa mwendesha mashtaka na wame ya tatu ni kuanzia Juni mwaka 2020 2022 tatu malaliko mengi malaliko mengi tumegundua ni yanatokana na awamu ya kwanza ya mwezi 18 kati ya sheria kutungwa na kanuni kuwekwa hizi za za jaji mkuu ndio malalamiko mengi yako kwenye maeneo hunne. Baada ya kanuni hizo kutungwa 2021 na, na mamlaka ya DPP kukatuliwa ngazi za mikoa hali imekuwa sio mbaya hivyo. Kwa tume tumependekeza matatu kwanza elimu zaidi cholewa kwa wananchi na wadau muhimu kuhusu taratibu huu wa makubaliano kirikosa malalamiko yashtakiwa kulazimishwa kuingia kukirikosa wale ambao wanasema kwamba hawashughulikie ufuate utaratibu kuna njia za mahakama za kuweza kutengua uamuzi huo na lakini pia tumeshauri kwamba iumbe timu maalum ya kuchunguza utata katika baadhi ya mali zilizotaifishwa katika utaratibu huu utaratibu huu wa kukirikosa na utendaji wa kikosi kazi ili kuishauri serikali Mheshimiwa Rais jambo jingine ni uhuru wa kufuta mashauri mahakamani yaleonayo mkurugenzi wa mashtaka kwa jina unaitwa nole prosecute ni uhuru wa kufuta shauri wakati wa wote bila kutoa sababu na, ma, na, na mahakama kutokuweza uingilia uamuzi huo kwa hiyo hapa malalamiko ya matumizi mabaya ya, 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 ya fursa hii lakini kwa bahati nzuri sheria ilirekebishwa kifungu na moja kifungu kidogo cha tatu kuweka masharti kwa mtu asikamate tena na kesi itakao tayari kusikiliza siku ya kwanza ambayo itafikia mahakamani kwa hiyo kwa maoni yetu tumempetekeza kwa mamlaka ya DPP kufuma baya ya, ya hii uhuru huu basi marekebisho ya sheria yanaweza kufanyika kama ilivyo kwa nchi nyingine ili uhuru huo utelewe kwa ridhaa ya mahakama na hilo linafanyika Rwanda, India, Kenya na nchi nyingine lakini pia maafisa wa mahakama na waendesha mashtaka watakaoshindwa kuzingatia mataka ya sheria basi itabidi nao pia wawajibike. Mheshimiwa jambo moja kuu na kero kwa wananchi ni swala la dhamana. Makosa yasiyo na dhamana yalikuwa mawili tu tangu Tanzania bara ipate uhuru mwaka 61. Hivi sasa 
makosa ya sio na dhamana ni takriban hamsini. Tume imebaini kuwepo kwa mitazamo tofauti ya wadau kuhusu sheria zinaruhusu dhamana kwa baadhi ya makosa. Mosi wako wanaopendekeza kwa makosa yote nchini yawe na dhamana yasiwe na dhamana kama ilivyo Kenya. Pili lakini kuna baadhi wanapendekeza kwa makosa makubwa ya ugaidi, mauaji, ubakaji na ulawiti wa watoto chini ya miaka kumi yasiwe na lakini kuna wengine waona kwamba tafsiri ya makosa tangulizi inaitwa predicate offense ya kosa la utakasaji fedha haramu na taratibu za zamana ziliopo katika sheria ya makosa za hujumu uchumi na walifu wa kupangwa ya wengi wananyima dhamana na inabidi waweke magerezani baada ya kulifanyia tathmini swala la dhamana tume inapendekeza yafuatayo bila kuathiri mikataba ya kimataifa ya makosa ya udhibiti uchumi na mingineo tafsiri ya makosa tangulizi ya utakasaji fedha haramu irekebisho ile punguza washtakiwa wengi kukosa dhamana kutokana na tafsiri hiyo pana kama nilivyosema ya makosa 30 lakini la pili jedwari la kwanza linaoanisha makosa ya hujumu uchumi katika sheria ya kudhibiti ya makosa ya hujumu uchumi na uhalifu wa kupangwa pia lipitiwe muhimu wa makosa yote yaliyobainisha kwenye sheria hii kuendelewa kuwa ya hujumu uchumi na jwade hilo limebeba kwa taarifa yako mheshimiwa rais makosa ya sheria zaidi ya 25 nitoe mfano mmoja mdogo tu ukitkadi posta chini ya kifungu 18 cha jwade hilo ni kosa la hujumu uchumi kwa hiyo sheria hizo nyingi ni za miaka 45 iliyopita ndani nyingine zimepitwa na wakati inabidi eh, kuzifanyia kazi pia tumenapendekeza kwamba makosa hayo kwenye sheria hiyo na pia sheria mwenendo wa mashauri ya jinai irekebishwe ili masharti ya makosa yasiyo na dhamana yaanze kusikilizwa ndani ya muda maalum na ikiwa mashauri hayo hajasikilizwa ndani ya kipindi maalum basi mtuhumiwa ana na kwa hilo tunaweza kujifunza kwenye sheria za Zanzibar ambayo imetoa mezi sita kwa makosa yote ambayo hayana dhamana yanaweza kufunguliwa dhamana lakini mwisho tunaona kwa sababu hili swala la dhamana ni kubwa labda itungwe sheria moja tu Tanzania ambayo nchi nyingine iko inaitwa Bell Act ambayo itabeba kila kitu kuhusu dhamana sheria zaidi ya tano kama ninavyosema na nchi nyingi pia wamefuata huu taratibu huu kwa sheria moja kwenye nchi ambayo inashughulika na, na masuala ya dhamana na hayo yako Malawi, Jamaica, Ireland, Uingereza na nchi nyingine. Jingine mheshimiwa rais la kumi kwenye mnyororo ni utitiri wa vyombo kwenye taswira ya kijeshi. Tume imebaini kuwepo kwa vyombo vya kijinai vinavyotekeleza majukumu yake kwa taswira ya kijeshi. Militarization of criminal justice. Vyombo hivi ni pamoja na jeshi la zimamoto na ukoaji jeshi la uhamiaji jeshi usu la hifadhi hali hii inasababisha matumizi ya nguvu kupita kiasi dhidi ya watuhumiwa katika ukamataji upekuzi na mahojiano pili uvaaji wa uvaaji wa vyeo vinavyoshabihiana na vyeo vya jeshi la ulinzi na usalama na Tanzania tatu ni baadhi ya taasisi hizo kujilinganisha hadhi na jeshi la ulinzi na usalama taasisi za kijinai kukosa ushirikiano kama msema awali na malalamiko ya wananchi juu ya kunyanyaswa na kuteswa na baadhi na hizi taasisi zenye taswira ya kijeshi na kuwepo kwa uwezekano wa kusambaa silaha zikiwemo za kivita swala ambalo linatuweza kutishia amani ya nchi tume inapendekeza yafuatayo taasisi ambazo zinatekeleza majukumu yao ya kijinai au zinatoa huduma kwa wananchi zenye taswira ya kijeshi mathalan jeshi la zimamoto na ukoaji 
jeshi la uhamiaji jeshi usu la uhifadhi wa nyamapori na misitu zirejee na kujikita zaidi kwenye majukumu yake ya awali ya utoaji huduma kwa wananchi bahati nzuri mamlaka ya dawa kulevya wakati tunaandaa shughuli hii ya tume yenyewe ilikataa na ilitaka kuendelea kuwa ya kiraia la pili huduma za zimamoto na ukoaji zirejeshe na kutekeleza kwenye ngazi ya halmashauri hasa ikizingatiwa shughuli za kizimamoto zina maungiliano mkubwa na shughuli nyingine za halmashauri katika mipango miji tatu mafunzo ya askari wa uhifadhi na misitu na wanyamapori yatolewe na polisi kwa kuzingatia misingi ya haki jinai na binadamu na utawala wa sheria na, na nne ni waziri wa mali asili na utalii ya utalii warejeshe watumishi wote raia katika vyombo hi, vyao vya ajira ya awali na kuondolea mavazi ya vyao vya kijeshi isipokuwa tu mavazi ya valio na watumishi walioko kwenye idara inayohusiana na majukumu ya kupambana na ujangili Mheshimiwa Rais la moja ni upelezi binafsi ambalo lipo lakini linahitaji kuwekewa sheria kwa hiyo tumbe inapendekeza kuwa itungwe sheria maksusi itakayoruhusu na kusimamia upelelezi binafsi ambako itaanisha mamlaka inayosimamia na kuratibu upelelezi binafsi masharti ya usaili aina ya upelelezi unatakiwa una kufanyika mipaka ya upelelezi binafsi maadili na nidhamu na wajibu wao kwa, kwa jeshi la polisi na vyombo vingine vya uchunguzi Tume pia imeangalia jambo kuu jingine kwenye mnyororo ni adhabu ya kifungo cha maisha. Yapo maoni na malamiko kwamba kifungo cha maisha akiwapi wafungwa nafasi ya kujerekebisha na kuliendekea kulitumikia taifa na kwamba wakati umefika kifungo hichi kiwe na ukomo ili kuwagezesha wafungwa wanotumeka kifungo cha maisha kuwa na matumaini. Uzoefu katika njingi, nchi nyingi unaonyesha kwa baadhi ya nchi zimefuta adhabu ya maisha na badala yake kuweka muda maalumu wa kifungo. Madhara na Brazil kifungo walifuta kifungo cha maisha, kifungo cha juu ni miaka 40. Hapa hapa karibuni tu nchini ya Sadek Mauritius kifungo chao cha maisha wamefuta, wameweka kifungo cha miaka sitini. Kuna tofauti ndogo tu baina ya kifungo cha kifo na kifungo cha maisha. Kifungo cha kifo kinatokea pale pale kifungo cha maisha mpaka ufe kinachukua muda mrefu mpaka ufe. Kwa hiyo ni tofauti hiyo e, ni tofauti hiyo tu. Kwa hiyo tumependekeza iwekwe hii e, na bunge tukufu letu nadhani linaweza kupima kuangalia kwa Tanzania e, ni miaka mingapi ambayo inafaa. Kwa tume napendekeza kwa sheria ya kanuni ya adhabu sura 16 irekebishwe ili kuweka tafsiri ya kifungo cha maisha kuangamisha muda maalum wa kifungo. Jambo jingine mheshimiwa rais ni adhabu ya kifo. Tumelibaini kwa yapo maoni ya aina mbalimbali kuhusu adhabu ya kifo. Kwanza wapo wanaopendekeza adhabu ya kifo isiondolewe kwa kuwa ni stahiki kwa makosa yaliyotendwa na mtu mhusika. Na ni ufunzo kwa jamii kutotenda makosa ambao adhabu yao ni kifo. Lakini pia wako wengine ambao wapo hapa pia wanaopendekeza adhabu ya kifo iondolewe kwa kuwa ni ya kikatili isiyozingatia haki ya kuishi na haki za binadamu. Kwa hiyo kuna mirengo tofauti lakini tume imebaini kuwa adhabu hiyo kwa Tanzania imekuwa haitekelezi kwa miaka mingi kusababisha waliopewa adhabu hiyo kuishi maisha ya hofu huku akisubiri utekelezaji wa adhabu hiyo takwimu ziliopo zinaonyesha kwa hadi Mei 2023 kuna watu 691 walohukumiwa kifo wanaosubiri wanaosubiri kunyongwa Tanzania haijatekeleza adhabu ya kifo kwa zaidi ya miaka 28 baada ya kutathmini tume napendekeza yafuatayo sheria ya kanuni ya adhabu sura 16 ifanywe marekebisho ili adhabu ya kifo isiyo adhabu pekee ya kosa la mauaji. Na pili adhabu ya kifo isiporidhiwa na Mheshimiwa Rais kwa mamlaka nayo ya kikatiba kwa kipindi cha miaka mitatu adhabu hiyo itengulike 
kuwa kifungo cha maisha. Mheshimiwa Rais kuna mapendekezo kuhusu taasisi. Kumna nane lakini nitazungumzia tu kwa kifupi taasisi takriban saba. Kwanza taswira ya jeshi la polisi kwa mbaini wapo kuwapo na mawaliko ya muda mrefu kutoka kwa wananchi na wadau mbali mbali kuhusu vitendo vinaochafua taswira ya jeshi la polisi na kwa sababu kubwa wananchi wamelalamika kutopewa huduma bora au huduma kwa wakati lakini askari polisi na magereza wa ngazi ya chini pia wenyewe wamekiri hilo na asimia nukta mbili wameambia tume kuwa hiyo ndio changamoto ya kwanza wanayo lalamikiwa lakini nyingine malalamiko mengine ni kubakiza watu kesi matumizi ya nguvu kupita kiasi mali za watumiwa kupotea vituoni matumizi ya nguvu dhidi ya watumiwa kwenye mahojiano ya uandishi wa maelezo ya onyo na hata kufika kuchelewa kwenye matukio na pia kuvujisha siri za wateja Tume napendekeza jeshi la polisi lifanywe tathmini ya kina itikayowezesha jeshi hilo kufanyiwa marekebisho makubwa na kuundwa upya ili kuondoa kasoro za kiutendaji zilizopo Jeshi la polisi libainishe sheria libadilishe sheria kimuundo na kifikra na kuwa polisi Tanzania Police Tanzania National Police Service ili ili kutoa taswira kwa jeshi la polisi ni chombo cha kuhudumia wananchi Pia kuna la kubadilisha mitaala na mafunzo ya polisi kutoka kadhana ya ujeshi na dhana ya kuhudumia wananchi lakini pia tumependekeza kuimarishwa kwa polisi jamii na kuanzisha programu nyingine za kuisogeza karibu na jamii pia tumependekeza malalamiko ya madawati ya wizara ya mambo ya ndani ya nchi yaimarishwe na kushughulikia nidhamu pia tume ya utumishi wa jeshi la polisi na magereza zimamoto na wahamiaji uangalie muundo wake na utendaji kazi ili chombo hicho kitekeleze majukumu yake kila siku badala ya kutekeleza majukumu yake kwa vikao nadhani kuna kujifunza kutoka tume za utumishi wa utumishi wa umma tume ya mahakama ya utumishi wa mahakama na tume ya utumishi wa bunge ambazo ziko imara zaidi Mheshimiwa Rais, kero moja nyingine kubwa ndani ya taasisi au inahusu taasisi na mifumo ni sala la usalama barabarani. Malalamiko mengi ya wadau kuhusu changamoto zinazotokea na matumizi barabara na vyombo vya mingoni mwa malalamiko hayo ni udhibiti wa usalama barabarani kufuatana na taasisi zaidi ya tano Tarura, Tandro, Latra, Almashauri na Jeshi la Polisi ya mwingine matasisi hizo zipo zinatoa kwa mfano adhabu tofauti kwa kosa moja mathalan latra na jeshi la polisi katika kosa la mwendokasi vile vile kuna malalamiko kuhusu kuwepo kwa endesha pikipiki na abiria boda boda wasiokuwa na mafunzo wala leseni za udereva vitendo vya rushwa mchakato mrefu wa fidia za bima kwa wanaopata ajali aidha kuna ongezeko kubwa la ajali barabarani kutokana na ubovu wa vyombo hivyo vya moto vya usafirishaji na miundo mbinu tume inapendekeza kwanza kuainisha hamuna ya sheria za usimamizi wa usalama barabarani leseni za udereva zihuishwe kwa madereva hasa uh, sugu wa makosa ya usalama barabarani mifumo ya usalama barabarani baina jeshi la polisi na mamlaka ya mapato isomane uweke taratibu endelevu utaosimamia ukaguzi wa vyombo vya moto kulingana na aina na matumizi pande zingine pandekezo jingine ufanyika utafiti kuona uwezekano wa kuweka utaratibu wa fidia ya malipo kwa waathirika wa ajali ili kampuni za bima zimlipe mwathirika kwanza 
kisha taratibu nyingine baina ya kampuni ya bima na mmiliki wa chombo cha usafiri zifanyike malipo ya huduma ya bima ya magari premium yafanyike kulingana na historia ya ajali ya mkatabima badili ya kuwa na kiwango sawa kwa watu wote bila kuzingatia historia yao ya kusababisha ajali pia udhibiti wa usalama barabarani ufanyike na sekta binafsi pia tumependekeza iandaliwe kanzu, kanzu data database ya bajaji na boda boda ili wa rais kuwatambua kuratibu na kusimamia wamiliki madereva wa vyombo hivyo mathalan kwa kutoa rangi ya unamba ya utambuzi Mheshimiwa Rais Jeshi la Magereza taswira ya Jeshi la Magereza kwa kuwa dao na nchi kusoma matumizi ya nguvu kupita kiasi msongano wa wafungwa mahabusu na wazuiwa kusikana kwa mabadiliko chana ya wahalifu wanaomiliki wahalifu watume na pendekeza Jeshi la Magereza lifanywe marakibisho ya kisheria kifirwa na kimundo kutoka kwa sehemu ya kutoa hudu ya kuhifadhi wafungwa prison service kwa huduma ya urekebu correctional service kuwepo magereza maksusi kulingana na shughuli za kiuchumi kama viwanda kilimo ufugaji na biashara ili kuwezesha wafungwa kujifunza na kuendeleza vipaji vyao na jeshi la magereza kushikana na chuo cha ustawi wa jamii waendelee waimarishe mafunzo ya urekebu kwa afisa magereza lakini magereza pia ina shughuli nyingine ambayo ni huduma kwa wafungwa na mahabusu. Tume imebaini uwepo wa changamoto nyingi za ufanisi ikiwemo huduma ya afya, ubora ya chakula, huduma za kiroho, ukaguzi, usiostahiki, msongamano na kadhalika. Changamoto nyingine ni ukosefu wa miundombinu ambayo sio rafiki na baadhi ya wilaya kutokuwa na magereza ambayo yana mahakama na vituo vya polisi. Kutokana na hayo yote tume imefanya tathmini. Kwa hiyo tume napendekeza kwamba tathmini ya kina ifanyike na ripoti hiyo andaliwe wakati mfumo akianza kutumikia kifungo chake gerezani ili kubaini mahitaji yake ya kisaikolojia, kiafya, kielimu, kidini na matarajio yake ya kujiendeleza kimaisha na uwezekano wa mfungo huo kutangamana na jamii na kupelekwa gereza atakaweza kutumiza ndoto zake na kuendesha vipaji hivyo na tunaweza kujifunza kutoka Afrika Kusini katika kipindi kichozidi miaka miwili tume napendekeza magereza yote nchini yaweze kutumia nishati nyingine kama umeme gesi asilia na gesi vunde na tuachane kutumia nakuni pu ambayo inatumika kulisha watu zaidi ya 31000 ambayo ni nyingi kuwepo na afisa magereza ambao watakuwa umembobea kwenye urekebu tumependekeza utolewe msaada wa kisheria tumependekeza uh, menendo ya magereza kufunga mitambo ya kisasa ya kukagua wafungwa lakini kabla mitambo hiyo haijafika basi vyumba maalum vinaweza kutengwa kwa ajili ya upekuzi huo ukafanyika kwa fara na sio mbele ya wafungwa wengine na kwa staha lakini pia tumependekeza adhabu mbadala iongezwe e, kwa sababu adhabu mbadala kwa mwaka 2023 ilinufaisha karibu watu wafungwa 3151 lakini hii ikifanyika uzuri wafungwa wanaostahili inaweza pia kuwa namba ile ikaongezeka kwa mara mbili Jeshi la magereza pia inatumapendekeza ishirikiane na Wizara ya Elimu Ufundi Chuo Kikuu Huru Vocational eh, Veta na Folk Development College kuandaa mitaala na kutoa mafunzo ya kujiendeleza kitaaluma na mafunzo ya ufundi study kwa wafungwa kadri ya uwezo wao tume wakati tunaendea kazi yetu tulikutana na mfungwa mmoja ambaye siku hizi ni fundi charani mashuru, maarufu Dodoma na wanashonea watu wengi tusuti na kadhalika pamoja na viongozi 
na yeye alijifunza gerezani na alifundishwa na mfungwa mwenzake e, kutoka Kongo kwa hilo linawezekana lakini pia ufanyike utafiti ya kuangalia uwezekano wa wafungwa kukatiwa bima za afya za makundi kwa sababu sala arama za bima za, za matibabu ni kubwa bado kuna deni lakini nadhani hiyo kama ikiwezekana ya kukatiwa bima la kundi la watu 31000 nadhani pia inabidi kuliangaliwa lakini pia tume shirikiane na ofisi na na, 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 na na shirika la kimataifa la uhamiaji kuhusu hatma ya wale wazuiliwa na wamejiharamu haramu zaidi ya tano ambao wako kwenye magereza yetu Jeshi la magereza kushirikiana na halmashauri ambayo hazina magereza zijenge magereza katika wilaya hizo wana mahitaji ya magereza 49 eh, nadhani halmashauri kwenye hiyo inaweza kusaidia Mheshimiwa Rais kuhusu taasisi nije kwenye huduma ya ustawi wa jamii katika mfumo wa haki jinai maafisa ustawi wa jamii wana jukumu muhimu la kusimamia mabusu za watoto na shule za maadilisho kushiriki katika mahakama za watoto na za kawaida kwenye utoaji wa amri za huduma ya jamii na kuandaa ripoti za uchunguzi ambazo nyingi tu wanaandaa pamoja na muhimu wa jukumu hili kwa tume imebaini kwa idara ya huduma ya ustawi wa jamii irekebishwe lakini nakabiliwa na upungufu wa rasilimali watu na rasilimali fedha uchache wa nyumba salama katika baadhi ya maeneo na miundo usokizi mahitaji ya majukumu ya idara hiyo tume na pekezo idara ya ustawi wa jamii ipandishwe hadhi kuwa idara inayojitegemea ndani ya wizara ya dhamana ya ustawi wa jamii lakini pia maabusu za watoto na shule za maadilisho ziongezwe ili kuepusha watoto wale ukinzana na sheria kuchanganyika na watu wazima na kila mkoa uweke mkakati wa kujenga shule moja ya maadilisho kwa kushirikisha halmashauri zilizopo katika mkoa husika Mheshimiwa chombo kimoja muhimu ni mamlaka ya maabara ya mkemea mkuu wa serikali Tume imepokea malalamiko kutoka taasisi za upelelezi na uchunguzi kwa mamlaka hiyo inatozwa gharama kubwa kwa sampuli moja laki moja na hamsina tatu elfu inachelewesha taarifa za matokeo ya uchunguzi na haipo kwenye ngazi ya mkoa na wilaya iko kwenye ngazi ya kanda hali inaathiri uwezo wa mamlaka hiyo kuhudumia taasisi za haki jinai asilimia zaidi ya tisini ya makosa ya kubaka Tanzania hayafanyiwi uchunguzi wa kisayansi DNA kwa upande mwingine mamlaka hiyo imezalamikia taasisi ya upelezi na uchunguzi kwa zifuatilii matokeo ya uchunguzi wa sampuli zinawasilishwa kwenye mamlaka hizo na haziwalipi posho kwa wakati wataalamu wa mamlaka hiyo wanapokwenda kutoa ushahidi wa kitaalamu mahakamani baada ya tathmini tume inapendekeza yafuatayo uanzishwaji uanzishwe mfumo jumuishi wa tehama utakusaidia kufuatilia mwenendo mzima wa vilelezo kutoka taasisi moja kwenda nyingine pili ofisi ya taifa ya mashtaka iwezeshwe ili iweze kuwalipa mashahidi wanatoka ofisi ya mamlaka ya mkemea mkuu wa serikali na mashahidi wengine tatu gharama za uchunguzi na sampuli kutoka ofisi hii zilipe moja kwa moja na serikali kwenye mamlaka mkemea mkuu wa serikali na ofisi ya taifa ya upelelezi itakapoanzishwa ijengwe maabara ya kisasa itakayojitosheleza na yeye wataalamu wa kutosha na mamlaka ya maabara ya mkemea mkuu wa serikali ibaki na jukumu kwa msimamizi wa mamlaka na mratibu na pia ni kwamba ndio itakuwa chombo cha rufaa kwa uchunguzi Tanzania. Mheshimiwa kuhusu mahakama kuu mahakama ya Tanzania kuna taarifa kwa hivi sasa kuna mashauri 1267 ya 
yanayostakiwa elfu moja mia nane hamsini nane yanayosubiri kusikilizwa mahakama kuu pamoja na uwepo pamoja na uwezo wa mahakama kuu pamoja na mahakimu wa kazi walipewa mamlaka nyongeza extended jurisdiction ambapo mwaka jana ilisikiliza na yalisikiliza na kuyatoa maamuzi mashauri moja mia mbili na hamsini nne hali ya mashauri ambayo yako tayari kuendeshwa lakini asubiri usikilizwaji inakweza haki jinai na kusababisha msongamano gerezani kuna kilio pia kwa kuongeza haraka ya usikilizaji wa mashauri katika mahakama za wilaya na mahakama za kimkazi tume inapendekeza ma- mahakama na ofisi ya taifa ya mashtaka waandae mkakati wa pamoja wa kusikiliza mashauri ambayo upelezi wake umekamilika kwa kushirikiana na Wizara ya Fedha ili mashauri yao yakamilishwe na Wizara ya Katiba na Sheria na Mahakama yakakishe kamati za kusukuma kesi na jukua la haki jinai ambayo lipo kisheria ngazi ya taifa mikoa na wilaya zitumike ipasavyo kwenye taasisi mheshimiwa rais kuna mbili nyingine za mwisho ni tume ya haki jinai na utawala bora Tume, tume haki jinai na utawala bora ni chombo cha kikatiba. Jukumu lake ni kufanya uchunguzi kuhusu masuala yanayohusu uvunjaji wa haki za binadamu, ukiukaji wa msingi wa utawala bora na kutoa mapendekezo za hatua kuchukuliwa. Tume imebaini kwa ripoti za tume hizo hazitekelezwi ipasavyo na taasisi na taasisi hiyo inalamikiwa. Ina wadau na wadau pia wanchi na wadau pia wamepekeza kuanzishwa chombo kipya na huru ambacho kitakuwa nje ya taasisi za kijinai kitakachochunguza uvunjaji na ukiukaji wa sheria na taasisi hizo na watendaji wake ikiwa ni polisi na magereza uzefu wa nchi nyingine kama Kenya, Rwanda, Uganda, Zambia na Afrika Kusini unaonyesha kuwa zipo huru zivyo vumbe huru kama hivyo lakini sisi hapa baada ya tume kutafakari tumeona tu kwamba kwa Tanzania tume ya kijinai na utawala bora ianzisha tu division maalum ya kuchunguza vitendo hivyo malalamiko ya wananchi na wadau kuhusu taasisi za haki jinai maksusi. mifumo ya utekelezaji wa ripoti ya tume za haki jinai na utawala bora ifanywe tathmini ili kuangalia namna bora ya utekelezaji wa mapendekezo ya ripoti zao na tume ya haki jinai na utawala bora ichukua hatua za kisheria ili kushuhulikia kushughulikia ukiukaji wa haki za binadamu na mapendekezo yao kwa sababu wanazo wanayo mamlaka hiyo chini ya sheria kuchukua hatua za kisheria lakini pia tunapendekeza kwa ripoti ya hii division maalum ya uchunguzi ikiridhiwa basi ripoti zake ziwasilishwe kwa mshauri wa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kupitia kwa katibu mkuu kiongozi ambaye ndio mkuu wa tumishi wa umma. Ya mwisho kwenye taasisi mheshimiwa rais ni ofisi ya taifa ya mashtaka. Serikali ifanya maamuzi muhimu makubwa na ambayo bado yana uhalali wa kutenganisha shughuli za uendeshaji wa mashtaka na upelelezi miaka saba iliyopita. Hata hivyo tume imebaini kwa ofisi ya taifa ya mashtaka haipo katika wilaya na sita nchini pili mashtaka yanaendelea kuendeshwa na endesha mashtaka kutoka taasisi nyingine ambazo zinajihusisha na upelelezi hilo linakwaza azma ya kurahisisha civilization uendeshaji wa mashtaka tatu hakuna uhiano wa idadi kati ya mawakili wa serikali ambao wako na sitini na mahakimu majaji na wasajili. Kwa tunapendekeza kwa mamlaka ya serikali za mitaa zitoe ofisi za muda kwa ajili ya shughuli za ofisi ya taifa ya mashtaka katika wilaya na serikali iwezeshe uanzishaji wa ofisi hizo. Poli, eh, polisi waendesha mashtaka ambao wana sifa za kwa mawakili wa serikali wahamishwe ofisi ya taifa ya mashtaka na serikali iwezeshe na serikali iwezeshe ofisi ya taifa ya mashtaka kwa kuweza kufanya majukumu yake kama ilivyo 
tunatakiwa Mheshimiwa Rais kuna changamoto nne za jumla na niruhusu kwa heshima kabisa Mheshimiwa Rais nipitishe hili haraka haraka moja ni nidhamu maadili na rushwa la limko kuu la kwanza la wananchi waliochangia maoni dhidi ya taasisi za kijinai ni kuomba rushwa ukosefu wa maadili na uze, na, 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 na wadilifu pia ilikuwa malalamiko makubwa mmoja katika watumishi watatu wa askari wa jeshi la polisi na magereza waliochangia maoni yao tume waliwataka watumishi wenzao wafanye kazi kwa wadilifu wengine wengi walitaka viongozi wao wawe mfano wa kuigwa sheria kanuni na PGO hazikubali rushwa mwimbo wa maadili beti ya tano pia inakemea hivyo inataka uadilifu tume imebaini kuwa kuna mapungufu kwenye mfumo wa uwajibikaji na matumizi mabaya ya madaraka na hata utamaduni wa kufichana siri na kustahiana pasipo lazima kwa tume inapendekeza maadili na nidhamu zimarishwe kwenye taasisi hizi na kama nilivyosema awali tume ya utumishi wa jeshi la polisi magereza na kadhalika inabidi imeendelee kuimarisha kuna mtu mmoja ambaye alituambia yuko ndani ya jeshi polisi misingi ya maadili inamtaka kila mfanyakazi wa taasisi ya haki jinai ufanyakazi kwa hofu ya Mungu ndani hapo anatupa fundisho Mheshimiwa Rais jambo jingine ambayo ni la jumla la taasisi zote ni ufinyo wa budget na ukosefu wa rasilimali watu Tume imebaini baada ya kufanya tathmini kwamba kwamba kuna ufinyo wa budget ukosefu wa vitendo vya kazi upungufu wa rasilimali watu Maslahi yeso jitoshelezo kwa watumishi ukosefu wa makazi na miundo mbinu Sura moja ya ripoti yetu inahusu uharamiaji wa mfumo na taasisi za haki jinai Mwenendo wa budget kwa mwaka 2022-2023 imeonyesha kuna unafuu katika swala la budget katika budget iliyoombwa na budget iliyoidhinishwa taasisi nyingine kama takukuru imepata asilimia tisini, polisi asilimia nane, e, e, mamlaka ya dawa za kulevya tatu. kwa hiyo inaonyesha kuna afueni mheshimiwa rais na inaonyesha e, serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania inaanza kuipa kipaumbele eneo hili lakini pia mheshimiwa rais kuna uwepo wa madai yanotokana na malimbikizo ya stahiki za posho mbali mbali na katika ziara yetu nadhani tutakuwa hatutendi haki kama kukuambia kwamba kitu kimoja ambayo askari wengi wa chini wanakuomba ukiangalie ni swala la kikokotoo ujumbe mmoja alotupa kwamba kikotoo hichi kinatuweka roho juu sana. Nadhani mheshimiwa rais hilo eh, 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 serikali linalitafakari. Mheshimiwa rais tume inapendekeza Wizara ya Fedha ishirikiane na taasisi za kijinai kutathmini mahitaji ya taasisi za kijinai kuona uwezekano wa kuziwezesha kibajet kulingana na hali halisi na kuboresha maslahi ya watumishi na pia swala la madeni nadhani hilo pia liko 
kwenye vipaumbele vya serikali matumizi ya tehama ni moja katika sura ya, ya ripoti yetu kwenye masumizi ya tehama tunapendekeza mfumo jumuishi wa electronic wa kijinai integrated ija system system utaunganisha taasisi za kijinai ili kusaidia katika kubadilishana taarifa kwa sababu mifumo haisomani taasisi za kijinai ziwezeshwe kufanya uwezekezaji wa miundombinu kwenye tehama kwa hilo ni eneo kubwa lakini kama mlivyosema mheshimiwa rais kuna sura nzima ya ripoti yetu kuhusu tehama jambo la nne na mwisho kwenye hii e, ya changamoto uh, za, za mfumo mzima ni mafunzo kwa taasisi za haki jinai mafunzo ni eneo moja ambalo linaongeza weledi maarifa na uelewa na uchangia kwenye utoaji huduma. Tume imebaini kuwa kuna uhaba wa mafunzo ya kuongeza taaluma kwenye taasisi nyingi za haki jinai. Vyuo vyao vinatumika vinatumia mitaala isiyokidhi mahitaji ya sasa. Mafunzo kwenye vyombo hivi vya haki wamesitiza zaidi ujeshi kuliko weledi na kuna uhaba wa rasilimali fedha kwenye eneo hili muhimu kwa mfano mafunzo mamlaka ya dawa za kulevya yanatolewa tu kwa watumishi wapya ni watumishi wachache tu magereza waliohitimu shahada ya urekebu wa ufungwa mirzani najua pia serikali imechukua hatua nzuri tu ya kupiga marufuku afisa polisi au magereza kutumia posho yake kujikaramia mafunzo tume pia ilibaini kuwa taasisi nyingi zimewasilisha hitaji la rasilimali fedha na kuimarisha au kuanzisha vituo vipya vya mafunzo ili kuepuka mzigo mkubwa kwa serikali kuruhusu na kuwezesha kila taasisi ya haki jinai kujipanua zaidi ya kuanzisha chuo kipya serikali inapendekeza tume inapendekeza kwa serikali ijenge chuo kimoja cha umahiri center of excellence kwa taasisi zote za haki jinai chini ya wizara ya katiba na sheria kwa kushirikiana na taasisi nyingine ili kutumike kwa ajili ya mafunzo Mheshimiwa Rais tulipata bahati e, e, na, na, na kwenda Zanzibar na tunashukuru upokelewa eh, na mheshimiwa rais wa serikali ya mapinduzi Zanzibar na mwenyekiti wa baraza mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi na viongozi wakuu wa Zanzibar na tu, kwa hiyo kwenye ziara yetu Zanzibar ilikuwa kwanza kwa lengo la kujifunza lakini pia tukafanya mazungumzo mbali mbali mikutano ya hadhara na kutembelea taasisi mbali mbali za haki jinai Mambo manne tu mheshimiwa rais yalijitokeza na naomba kwa ridhaa yako ni yapitishe. Moja ni msamaha wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa wanafunzi waliofungwa Zanzibar. Tulipokea hoja tulipokuwa Zanzibar kwa wanafunzi waliopo katika vyuo vya mafunzo Zanzibar. Hawanufaiki na msamaha wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania licha ya kuwa Zanzibar ni sehemu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hivyo walipendekeza kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania atume mamlaka yake hususan kwa wanafunzi ambao ambao hukumu zao zimethibitishwa na mahakama ya rufani ya Tanzania. Kwamba kuendelee na wao pia wapate msamaha kama wafungwa wa Tanzania waliopo Tanzania bara. Tume baada ya kufanya tathmini na kuangalia sheria ya asiliano baina serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar endelee tuna utaratibu wake wa kutoa msamaha wa rais wa Zanzibar kulingana na matakwa ya katiba na sheria nyingine la pili ilikuwa ni udhibiti wa makosa ya rushwa na dawa za kulevya Zanzibar tumelipokea maoni 
ya wadau kutoka Zanzibar kwamba taasisi zinashughulikia tatizo la dawa za kulevya ziunganishwe kwa taasisi moja ili kuongeza nguvu katika mapambano dhidi ya dawa za kulevya Tume katika tathmini yake mibaini yafuatayo moja sherehe namba tisa ya mwaka tano ilitumika kudhibiti matumizi haramu ya dawa za kulevya kwa Tanzania bara na Zanzibar kwa pamoja kutokana na changamoto ya kuonezeka kwa tatizo la dawa za kulevya Zanzibar Zanzibar ilitunga sheria mahsus ya kupambana na dawa za kulevya sheria namba nane ya moja. sheria hii ndio ilianzisha inaanzisha mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya Zanzibar ambayo ilianza rasmi mwaka 2020 majukumu yake ni kukamata kupeleleza na kuendesha mashtaka baada ya polisi jeshi la polisi kuendelea kutekeleza jukumu hilo askari wa jeshi la polisi hawahusiki tena moja kwa moja kushughulikia dawa za kulevya mheshimiwa rais kuhusu masuala ya rushwa tume imebaini kuwa makosa ya rushwa na hujumu uchumi kwa Zanzibar inasimamiwa na Zaeka shirika la kuzuia rushwa na hujumu uchumi ambayo imeanzishwa mwaka 2012 na ndio yenye kuchunguza na kupambana na vitendo vya rushwa na hujumu uchumi kwa ujumla tume imebaini kuwa kuendelea kushamirika kwa makosa ya dawa za kulevya na rushwa kumesababishwa na taasisi zilizopewa majukumu ya kusimamia udhibiti wa makosa hayo kukabiliwa na changamoto za ukosefu wa ofisi katika maeneo mengi upungufu wa rasilimali watu rasilimali fedha vitende ya kazi mafunzo na bajeti ya kutosha tume napendekeza kwa ili kuimarisha mapambano dhidi ya dawa za kulevya na tetizo la rushwa nchini taasisi zinahusika na masuala ya rushwa zaeka na takukuru na dawa za kulevya DCIA na ZDCA zifanye jitihada za maksudi za kuhamarisha ushirikiano katika utekelezaji wa majukumu na kubadilishana taarifa na za uhalifu jambo la tatu lilitokeza Zanzibar ni vikao vya mahakama rufani kutofanyika Pemba tume ilichambua mapendekezo hayo na kubaini kuwa kama mahakama vikao vya mahakama rufani upangwa kulingana na kalenda ya mwaka na upangwa na mahakama yenyewe kwa tunapendeza kwa utaratibu wa kupanga vikao ndani ya, ma- ya mahakama rufani kama kuu vitafanyika pia pemba la mwisho kuhusu Zanzibar ni kuhusu chuo cha mafunzo tumempendekeza kwa kuwa maboresho ambayo tunapendekeza kwa magereza kwa Tanzania bara pia maboresho hayo mapendekezo hayo kama inavyoona inafaa serikali ya Zanzibar basi pia inaweza kuyafikiria Mheshimiwa Rais ripoti yetu pia ina sura moja kabla ya mwisho ni utekelezaji na usimamizi wa mapendekezo wakati wa uzinduzi wa tume ulituagiza tuandae mapendekezo yanayotekelezeka tumelizingatia asimilia kubwa ya mapendekezo yanahitaji azma na dira ya viongozi wa juu wa taasisi za kijinai mageuzi ya ndani ya mifumo kubadilika kwa tabia na utamaduni wa taasisi institutional culture na mabadiliko ya fikra za watendaji hayahitaji fedha yanahitaji yanahitaji mtizamo mpya bila shaka kuna mapendekezo ya msingi na makubwa yatakayohitaji uwekezaji mkubwa wa serikali na rasilimali fedha rasilimali watu na ujenzi wa miundo mipya na ya kisasa kwenye hili ushauri wetu ni kuongeza ushirikiano baina ya taasisi za kijinai sekta binafsi na bila kuwasahau washiriki wa maendeleo ndani mashirika ya uzalishaji ya polisi na jeshi la magereza pia ya nafasi kuu mheshimiwa rais mapendekezo yetu pia mapendekezo pia yanahitaji taasisi za kijinai zenyewe kuandaa mipango mikakati na mapango kazi ya utekelezaji wa mapendekezo yatakayoridhiwa 
tume imerahisishia kazi kwa kupendekeza muda wa utekelezaji ambao una shikana muda mfupi mezi sita nane muda mrefu muda wakati mezi nane sita na muda mrefu mezi ishirini paka mezi sitini kama vile la uanzishaji wa mamlaka mpya hiyo ya upelelezi pamoja na haya tume imependekeza mfumo wa usimamizi wa utekelezaji na pendekezo letu leo kama ukiridhia iko kupendeza usimamiwe moja kwa moja na mheshimiwa katibu mkuu kiongozi mheshimiwa rais baada ya hayo yote naomba kwa dakika chache nihitimishe Usimamizi bora wa mfumo wa kijinai katika nchi yote ni msingi wa uwepo wa amani na utulivu. Kinyume chake huwa chanzo cha chuki, uhasama, mchafuko na vurugu. Hali hiyo husababisha nchi kutopiga hatua za kimaendeleo. Pili Mheshimiwa Rais wa muzi wako wa kuona ipo haja ya kuimarisha mfumo na taasisi za kijai ni muzi wenye hekima, busara ujasiri na uthubutu na unaonyesha dhamira yako ya dhati ya kuhakikisha haki jinai inatendeka haki inapatikana kwa Tanzania kwa mujibu wa sheria na tatu mapendekezo tuliyowasilisha mheshimiwa rais yamelenga kujibu hoja na kujibu hadithi za rejea na kukushauri njia tofauti na mbali mbali za kuboresha mfumo na taasisi wa haki jinai ni matarajio ya tume kwa serikali na wadau wote watapokea mapendekezo haya kwa uzito unaostahili kama kosa tumefanya ni kupa wananchi matumaini nadhani kwenye mzunguko wetu na kuongea na wananchi inabidi tuwape matumaini lakini kwa sababu na mchango mkubwa waliotoa kwa mara nyingi tena mheshimiwa rais kwa naba ya tume naomba nikushukuru kwa imani yako kwetu kwa kuteua kufanya kazi hii ambayo ripoti yake nitaiwalisha hivi wasilisha hivi punde aman imani huzaa imani sisi kwa upande wetu tumejitahidi kwa kadri ya uwezo wetu na kadri Mwenyezi Mungu alivyotuwezesha naomba nimpongeze makamu mwenyekiti balozi Mbeni Sefue kwa ushirikiano mkubwa alionipa katika kutekeleza majukumu majukumu ya tume aidha ni wapongeze pia wajumbe wa tume kwa namna ambavyo wajitoa kuhakikisha kwa kazi hii unayotupa inakamilika kwa kiwango kinachotakiwa asante sana Mheshimiwa Rais pia naomba Mheshimiwa Rais pia naomba nimalize kwa ipongeza sekretari ya tume awali iliongezwa na ndugu Ramadhani Kailima ambaye ulimpandisha cheo kuwa mkurugenzi wa uchaguzi tume ya taifa ya uchaguzi na, ba, na baadaye mkuu wa sekretari wetu alikuwa James Kilabuko na sekretari hii ilikuwa yenye watumishi wenye uwezo weledi na wabobezi katika nyanja zao mbali mbali ambazo tume ilihitaji kufanya kazi aidha kwa kipindi chote cha kazi yetu sekretari ilifanya kazi mchana na usiku ikiwemo kufanya kazi masaa 36 mfululizo bila ya kupumzika hongereni pia sana mwisho lakini sio kwa umuhimu naomba nipongeze ni sana ofisi ya katibu mkuu kiongozi kwa ushirikiano iliyotupa kwa kila hatua ambayo ilitutaka kupata ushirikiano wa ofisi hiyo Mheshimiwa Rais kwa heshima na taadhima naomba sasa nikukabidhi ripoti ya tume ya kuangalia jinsi ya kuboresha taasisi za haki jinai Asante sana. Asante sana. Naomba tukae tafadhali.
Shukran sana mwenyekiti wa tume ya haki jinai jaji mkuu mstaafu mheshimiwa Muhammad Othman kwa wasilisho uh, hilo la ripoti hiyo nzuri na naomba kwa kuendelea na ratiba yetu naomba sasa nimkaribishe waziri mkuu mstaafu judge uh, Joseph Warioba kwa maneno machache karibu sana judge <laughs> kwa heshima ya kipekee Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Jaji Mkuu, na Mheshimiwa wote viongozi mlio hapa. Mheshimiwa Rais, nikushukuru nilikuja hapa kama kusikiliza tu, lakini nikushukuru kwamba umenipa nafasi ya kusema mawili matatu hivi kuhusu shughuli ya leo. Mheshimiwa Rais mimi nilipata heshima ya kukaribishwa na tume kwenda kutoa mawazo. Na nilimpa muda wa kutosha wa kutoa mawazo. Leo nimemsikiliza mwenyekiti wa tume jaji mkuu Chane akitoa taarifa ya kazi ya tume. Hata kabla hatujasoma hii taarifa uchambuzi aliyofanya na mapendekezo aliyofanya yatakuwa ni sehemu ya taarifa hii kwa watendaji kwa hiyo aliyoitoa itasaidia sana wote wanaohusika kuelewa yaliyo katika tume katika ripoti yao ameeleza kwa kirefu ume uchambuzi aliyofanya hali ilivyo ya kitu na amekwenda kwa ndani kabisa kwa kila sehemu inayohusika katika nchi yetu wakati wa amani wakati wa amani sura ya dora ni vyombo vinavyoshughulika na haki jinai pamoja na mahakama na kazi aliyofanya itasaidia sana kwa wananchi kuelewa utaratibu wa haki jinai katika nchi yetu na pia itasaidia mahali ambapo tunahitaji kuimarisha ili hivi vyombo vyombo hivi viweze kufanya kazi vizuri tutarekebisha mimi nangojea kwa hamu kusoma ripoti kwa ujumla na kama nikiwa na mawazo mengine sita sita kuweza kushauri jinsi ambavyo tunaweza kuitumia hii taarifa katika kuimarisha e, haki katika nchi yetu. Kwa maana nyingine za Mheshimiwa Rais na kushukuru sana kwa kunipa heshima hii ya kuja kutoa neno. Asante sana. Shukran sana jaji Warioba na sasa naomba nimkaribishe jaji mkuu wa Tanzania mheshimiwa profesa Ibrahim Hamis Juma. Karibu sana. Mheshimiwa Dr. Samia Suluh Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Katibu Mkuu Kiongozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Katibu Mkuu Kiongozi serikali ya mapinduzi Zanzibar na viongozi wote ambao mmetambulishwa hapa mwenyekiti wa tume iliyoteuliwa na mheshimiwa rais kuangalia hali ya kijinai waheshimiwa waziri mkuu wa staafu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa rais naomba kwanza na mimi nianze kwa kushukuru kwa kutualika kuja hapa ikulu kuweza kupokea ripoti ambayo ninaweza kusema ni ripoti ya kihistoria na baada ya kumsikiliza mheshimiwa jaji mkuu mstaafu Mohamed Chande Othman alivyoielezea ripoti yake kazi waliyofanya na namna hata sisi tulivyoshiriki 
inaniwia vigumu e, kuweza ku, kueleza mengi kwa sababu tayari kuna mengi sana ambayo yamo ndani ya taarifa ambayo hata sisi tunahitaji kuyasoma ili tuweze kupata huo mwelekeo ambao ni mpya ningependa kukushukuru sana kwa hatua ya kihistoria kihistoria kwa sababu ukiangalia kamati mbalimbali za maboresho ambazo nchi yetu imekuwa ikizifanya kuanzia tume ya msekwa tume ya bomani tume ya jaji wa rioba kuhusu masuala ya rushwa kuna mambo mengi sana ambayo yalipendekezwa lakini mengi hayakufanyiwa kazi na miaka mingi imepita na nchi yetu imekuwa ikipiga hatua kubwa za kiuchumi kisiasa na kuna mambo mengi sana ambayo yamejitokeza hapa katikati ambayo yanahitaji vile vile kuangaliwa na kufanyiwa kazi. Kwa hiyo tume hii imekuja katika wakati ambao ni mzuri sana na inaendana na falsafa yako au vision yako kuhusu haki. Ili ni eneo ambalo umekuwa kiliongelea e, kwa muda mrefu sana haki ya jamii, haki ya Watanzania. Tunashukuru kwamba ume maono yako umeunda timu ambayo imefanyia kazi na kuweza kutoa mapendekezo ambayo tukifanikiwa kuyatekeleza kikamilifu na nadhani tutakuwa tumeboresha sana hali ya haki ambayo itakuwa inalingana na visheni yako kuhusu haki ambayo unataka Tanzania ifike kule mimi naweza kusema kwamba taarifa ya tume ya rais ni italeta maboresho makubwa sana na italeta maboresho makubwa sana kwa sababu imetokana na maoni mapendekezo ya watu malalamiko mbalimbali ambayo yamekuwa kitolewa haya yote yamechakatwa na kuwekwa katika mfumo wa taarifa sasa maboresho yote ambayo yanazingatia maoni na mapendekezo ya watu yanawapa watu umiliki wa sheria na sera zozote ambazo zitatokana na, na hii taarifa kwa hiyo hilo ni eneo ambalo nadhani ni muhimu sana. Vile vile jambo lingine ambalo taarifa hii imetusaidia sana katika utekelezaji wa sheria katika jinai kuna culture fulani ambayo inajengeka. E, unakuwa una sheria lakini kuna uzoefu ambao unajengeka katika matumizi ya zile sheria. Sasa ule uzoefu unaweza kuwa sio uzoefu mzuri unaweza kuwa ni uzoefu ambao sheria inatamka mambo mazuri lakini vitendo vinakuwa ni tofauti na uhalisia wa sheria inavyotaka kwa hiyo haya ni maeneo ambayo nadhani tume imeangalia sana na imeweza kuyafanyia kazi na tutakumbuka katika historia ya ile tume ya jaji bomani mambo mengi haya kutekelezwa kwa sababu ya fedha ukosefu wa fedha na kumbuka zilitakiwa dola za kimarekani 285 milioni ili kutekeleza mapendekezo yale yote lakini kutokana na ukosefu wa fedha yale mapendekezo yakawa yanatekelezwa vipande vipande na ndio maana unakuta sehemu kubwa sana ya yale mapendekezo hayakutekelezwa mimi naamini kutokana na utashi wako mheshimiwa rais kwa sababu ili jambo ume, umelisimamia swala la fedha halitakuwa tatizo kwa sababu lina msukumo ambao unatoka kwa mheshimiwa rais mwenyewe na vile vile sisi ambao tunatoka kwenye taasisi za haki jinai nadhani taarifa hii inatupa nafasi ya rethinking reimagination kwamba tumekuwa tukifanya shughuli zetu kutokana na mazoea ambayo tumezoea pengine tumewakuta watu waliotutangulia wakifanya wakitoa haki kwa utaratibu ambao tumeuzoea lakini kumbe tume inaweza kuja na mawazo tofauti orientation tofauti na hii itatusaidia sana kuangalia sheria tunaitekeleza namna gani kwa sababu unaweza kwenda ukaona kanuni ya adhabu Tanzania ni ile ile inalingana na kanuni ya adhabu ya India lakini ukakuta nchini India ile kanuni inatoa haki lakini hapa kwetu kutokana na mazoea ile kanuni haitoi haki kwa hiyo huu ni vile vile ni wakati wa sisi kuangalia e, mheshimiwa Chande amezungumzia fikra zetu, mindset zetu, je zinaendana na yale ambayo yametajwa katika sheria. Na mimi naamini kwamba e, 
hii taarifa itatekelezwa kwa sababu ukiangalia mazingira utashi wako mheshimiwa rais mazingira yaliopo saizi kuna serikali mtandao kuna digital tunasema Tanzania tunaenda kwenye matumizi ya kidijitali kutoa huduma kuna vision 2026 20, 2050 ambayo inatarishwa haya yote yatatoa mazingira mazuri sana ya ripoti hii kuweza kufanyiwa kazi swali ambalo pengine wote watapenda kujiuliza je kutakuwa na changamoto nadhani changamoto zitakuwepo fedha sio changamoto peke yake lakini changamoto kubwa ambayo mheshimiwa Chanda ameisema ni mindset makuzi yetu namna gani tumekuwa tukitekeleza zile sheria pengine tumekuwa tukitekeleza zile sheria bila kufuata uhalisia ambao ulikuwa unatakiwa kwa hiyo hiyo ni changamoto kubwa sana na changamoto nyingine ambayo lazima tuikabili kila mmoja wetu aisome hii taarifa e, unajua kwa bahati mbaya nchi yetu wanaweza kuwa watu wawili watatu wakasoma haraka haraka alafu wakatupa maoni yao na sisi tukaanza kufuata yale maoni sasa ni vizuri kila mmoja wetu ajisome mwenyewe kabla ya kumsikiliza mwingine ambaye atakuja na maoni yake Changamoto nyingine ambayo na, naiona ni organizational culture ambayo ipo. Na sisi mahakamani katika maboresho tumekuja kugundua ukitaka kufanya maboresho bila kuangalia utamaduni uliojificha. Kuna utamaduni uliojificha. Mahakamani kuna judicial culture ambayo kuna nyingine inaonekana lakini kuna nyingine imejificha kabisa. Sasa hiyo inayojificha ni kama barafu ambayo meli ikipita itagota na itazama. Kwa hiyo katika haya maboresho lazima tuangalie zile tamaduni zilizojificha ambazo haziendani na misingi ya haki. Mwisho kabisa Mheshimiwa Rais naomba nitoe ahadi mahakama tutasoma hii taarifa kwa, kwa undani tutaielewa vile vile tutaangalia maeneo ambayo tutayafanyia kazi kama Mheshimiwa Chanda alivyosema ndani ya miezi sita, ndani ya miezi mbili na ndani ya miezi 24 na mheshimiwa rais kazi iendelee na kushukuru sana Shukrani sana jaji mkuu na sasa naomba nimkaribishe mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuzungumza Mshauri mkuu Sekretari ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Sorry Mshauri mwaziri wa kuwa staafu Mshauri jaji mkuu makatibu wakuu viongozi wa Sekretari ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Sekretari ya Mapinduzi Zanzibar mawaziri na manaibu waziri mliopo Heshima washauri wa rais nimeona kwa mbali mliopo Heshima wabunge uh, wa kuwa kamati kaka yetu vita na kizito makatibu wakuu wanasheria wa kuwa serikali SMT na SMZ kwa mkoa wa Dar es Salaam wajumbe wa tume ya haki jinai viongozi mbalimbali wa taasisi za serikali taasisi za kiraia na za kitaaluma waheshimiwa viongozi wa dini mliopo nasi wanahabari mabibi na mabwana Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Waheshimiwa nami niongeze sauti yangu kwenye kumshukuru Mwenyezi Mungu tujalia siku ya leo Jumamosi kupokea taarifa hii ya tume ya kuangalia mwenendo wa haki jinai Tanzania. Lakini pia ni shukuru tume yenyewe na secretariat yake kwa kazi nzuri sana walioifanya. Tunawashukuru sana. Niwashukuru nanyi mliopo kunisaidia kupokea taarifa hii. Na kama ilivyosemwa hapa madhumuni ya kuunda tume hii ilikuwa ni kuangalia mwenendo wa utekelezaji wa masuala ya haki jinai nchini kwetu 
na kuangalia jinsi haki inavyo inavyotolewa kuna mambo mengi yamejitokeza lakini tukasema tume ikae ifanye kazi iende ihoji itafute na itulete sasa pamoja wa, nao na washukuru pia wote waliojitoa na kutoa ushirikiano katika kutoa maoni yao na ikafanya tume hii iweze kufanya kazi yao vizuri na shukuru sana katibu mkuu kiongozi SMT na SMZ kwa ushirikiano mlioutoa kwa tume hii kwa kweli tume imeleta a very comprehensive and detailed report kwa tunawashukuru sana Nimepata fursa kupitia muhtasari wa tume sio lile tabu kubwa kile kidogo Nimepitia na nimeona mapendekezo yaliyotolewa yamejigawa kwenye maeneo mawili makubwa eneo la kiutawala na eneo la kiufundi au technical Sasa maeneo yote haya yanataka mageuzi makubwa lakini niungane na jaji mkuu na jaji mkuu mstaafu mwenyekiti wa tume kwamba mageuzi makubwa yanayotakiwa hapa ni mageuzi ya mindset sisi wenyewe kwanza alafu tunakwenda kiutawala tunakwenda kwenye mambo ya kiufundi ambayo hayo sasa yanataka fedha mengine yanataka fedha mengine tukifanya kazi kwa pamoja taasisi mbalimbali wala hayataki fedha nyingi lakini kwanza mabadiliko ya mindset zetu ndio kubwa sana. Aa, na nimhakikishie mwenyekiti kwamba tumeipokea hii tume hii taarifa ya tume kwa uzito unaostahili. Waheshimiwa tume imebainisha kwanza statement ya kwanza ya mwenyekiti anasema wamebaini udhaifu katika kuheshimu watuhumiwa kwenye ukamataji, upelelezi, uendeshaji wa mashtaka na mambo mengine yanayofuata huko magerezani kwa pekuwa wakati wanapoingia na mambo mengine yote. Kwa hiyo huo ndio udhaifu wetu kwanza tukubali Tanzania tuna udhaifu huo na hatuna budi kufanyia kazi ili haki iweze kutendeka. Alisitiza kwamba mwelekeo kwa Tanzania upo kwenye kukamata na kuhukumu zaidi kuliko kuzuia. Sasa kwenye vyombo vyetu vya ulinzi na usalama na kwenyewe huko sasa kwa sababu wapo wote watajitathmini. Je, wanazuia wanaelekeza kwenye kukamata na kuhukumu? Tutaangalia wakati wa utekelezaji. Lakini la pili lilosemwa ni mfumo wa upelelezi unavyotoa mwanya wa rushwa sababu vyombo vyetu mbalimbali mbali, vina mifumo kila chombo kina mfumo wake takukuru ana mfumo wake polisi ana mfumo wake nani sijui za nani hao wengine dawa za kulevya wana mfumo wao hivyo kwa hiyo na kwenyewe kumeonekana huu mfumo wa upelelezi na wenyewe tushulikie vizuri lakini madhaifu wengine aliyotoa kwenye hiyo chumo huo mfumo ni ubobezi kwa vyombo vyote vinavyofanya upelelezi kidogo kuna udhaifu wa ubobezi na hili si kwa upande mmoja ni pande zote mbili za muungano kama tulivyomsikia kwa hiyo kuna haja hapa ya kufanya kazi kwa pamoja kuimarisha taasisi hizi kuzipa ubobezi weledi ili haki ndani ya Tanzania iboreke uh, kuna swala la vyombo vya ulinzi wa usalama ambavyo vime, uh, kazi yao ni huduma lakini tumevielekeza kwenye sura ya kijeshi ili nalo itabidi tukae tulifanyie kazi tuchambue vizuri na lifanyiwe kazi twende vile vyombo vinavyotakiwa kufanya kazi kama sheria ilivyo ilivyo viunda uh, matumizi mabaya ya madaraka viongozi tuko hapa viongozi tuko hapa upande wa serikali lakini kweli upande wa siasa tunakwenda extra mile sasa hili nadhani kwanza ni elimu na hiyo change of mindset lakini nadhani pia inabidi litungiwe sheria kwa wale wanaoingia kwenye maeneo sio ya kwao na wenyewe washughulikiwe vipi kwa hiyo hili tunaona 
ni kweli kuna matumizi mabaya ya madaraka. Wakati mwingine kesi genuine kabisa iko kwa DPP. Kim DPP atapigiwa tu simu futa hiyo kesi. Na kwa sababu ana uwezo wa kufuta kesi bila kutoa sababu na ameshapigiwa simu anafuta hiyo kesi. Kwa ukute ule udhaifu, uovu ambao ile kesi ilishtakiwa kwayo huo udhaifu una, unaendelea lakini anayefutiwa kesi naye kujiona kwamba ah, atanigusa nani bwana futa kesi kesi zinafutwa ziwe zozote zile za uhalifu za kodi za nini zinafutwa uhalifu unaendelea kwa hiyo hapa napo pana udhaifu lazima uangaliwe vizuri ni kweli tume imeibua swala la tehama na vyombo hakijinai ni muhimu sana na kama mnakumbuka nami pia nilikuwa nalisema a uh, vyombo vya jinai lazima visomane kuanzia mtu anavyokamatwa mashaka anavyokuwa lodge in anavyokwenda upelelezi vyote lazima vionekane huko na jaji kule juu anaye kwenda kuhukumu lazima afanye follow up ya yote mpaka ipate pale ndipo haki itapatikana vinginevyo utaambiwa tu sign hapa statement ilishaandikwa na no necessary liliandikwa yale ambayo wewe ulisema Unaambiwa saini hapa unataka utaki saini hapa. Kwa hiyo tukisomana hivyo ile saini hapa itakuwa hakuna. Kwa nadhani na lenyewe ni la kutoa muhimu na hapa ndio kuna kutakiwa pesa nyingi sana. Tumeweza kwenye mhimili wa mahakama angalau si haba tu kwa asilimia sitini tunaelekea mbele. Kwa hiyo na vyombo vingine navyo inabidi tuviwezeshe hili nalo lifanyike kwa haraka. Lakini pia kumetajwa hapa makosa yasiyo na dhamana ili nalo likaangaliwe vizuri kumetajwa muundo wa taasisi za haki jinai na mimi mkisema muundo wa taasisi za haki jinai sina shida na ofisi ya DPP mwanasheria mkuu mahakama wapi huko ameshajiweka vizuri shida yangu iko kwa IGP jeshi la polisi naomba tu tukalitizame vizuri jeshi la polisi kuna aidha mwenyekiti wa tume au mmoja alisema kama liundwe upya mimi sisemi liundwe upya lakini kuna mambo mengi ya kwenda kutizamwa na kurekebishwa sasa kama ni mafunzo kule chuoni utendaji nini lakini ningependa sana jeshi la polisi lisimame vizuri hivi uh, pamoja na stahiki zao mishahara yao mambo yote hayo viko kotoo kama vilivyosemwa vyote tukavitizame vizuri ili jeshi lifanye kazi yake vizuri. Sababu jeshi la polisi liko kule chini kwenye community. Sasa hivi wana, wana, wana polisi jamii, si ndiyo? Ambayo iko kule chini. Na wale watu wanafanya kazi vizuri, wengi wanafanya kazi vibaya. Huwa natoa mifano. Nilimuona mmoja anatangaza pombe ya kienyeji kali na huwa watu anaipa sifa. Nikamwambia IGP huyu ndo polisi wako, nadhani kamshughulikia. Lakini kuna wengine wazuri wako kule unakuta wanafanya mikutano na wananchi wanasema mambo mazuri wana nilimshuhudia mmoja anasema nilikuja hapa kuliibiwa nikasema nani kaona mwizi nyote hamkusema kitu hapa nikaja kinyemela hapa nikawauliza baadhi ya watu hivi nani wanapita na mwanamke usiku wanatia ndani hapa nikapata listi ya majina sasa kwa nini aliye aliyeiba hamkumuona aliyepenyeza wanawake mmemuona sasa hiyo ndio kazi ya polisi wetu kule chini kwenye community. Wanafanya vizuri sana. Kwa hiyo nadhani jeshi la polisi tukalitizame vizuri tumrahisishie kazi ya IGP. Na uzuri katika tume hii kulikuwa na mapolisi wa bobezi watatu wa kumu. Nadhani wametoa mchango mzuri na ndio maana tukaja na, na, na haya mapendekezo. Taswira ya yeah, nimeshasema taswira ya taasisi mbalimbali za haki jinai uendeshaji wa magereza yetu na wenyewe tukayatizame hatusemi tuwe na magereza kama ya Ulaya na TV chumba kila mtu chake ye, kitanda na nini mambo yote a -a, tutakwenda kwa uwezo wetu lakini yawe magereza ambayo yanahifadhi watu magereza ambayo yanahifadhi watu kwa hiyo tukayatizame magereza na uendeshaji wake kwa ujumla Uh, idara ya usawa wa jamii na yenyewe imetajwa vizuri na huku nako mwenye haki atanyanganywa so haki atapewa na kwenyewe nako tukakutizame vizuri hasa kwenye matunzo ya watoto lakini pia mashtaka yanayowahusu watoto 
mashtaka ya watoto kwa upande wa makama wamejitahidi sana umetembelea zile makama wanazosema mambo yote humo ndani kuna maeneo maalumu ya watoto kuna vitu vyote humo ndani mama wanaonyonyesha nini mambo yote yamekuwa considered huko ndani lakini upande mwingine magereza huku na polisi na wenyewe tukajipange hapo unapomuta mtoto na kumuhoji kwenye mazingira yepi kikuona huko na uniform zako na ma prende ameenea huko na pengine silaha iko juu ameza mtoto mm, hawezi kusema kitu kwa na kwenyewe huko tuka tukaangalie ah kumetajwa changamoto hasa kwenye makubaliano ya kukirikosa huko kuna kazi ya ziada ya kufanya kuna kazi ya ziada ya kufanya na pengine kamati tutakapoivunja kwenye vikundi vikundi kutekeleza haya mlio yapendekeza uh, tutakuwa na kikundi maalum cha kushughulikia upande huku. Sababu nimeona nimepitia ripoti ndogo kama nilivyosema lakini kwenye ile ripoti ndogo maneno yametafunwa tafunwa kidogo na nikajua kuna kazi kubwa tena ya kufanya kwenye eneo hili kwa hiyo mtarudi mkafanye kwenye eneo hilo pia. Meibua swala la adhabu ya kifo, kifungo cha maisha wataalamu watakwenda kuliangalia na waje na mapendekezo tokana na maoni ya watanzania wanasemaje kwenye kwenye hilo of course mapendekezo ametolewa lakini natakiwa lifanyiwe kazi uh, tena vizuri zaidi uh, kwa sababu yaliyoibuliwa kufanyiwa kazi ni mengi ni mengi sana na nafurahi kwamba mmekwenda mpaka upande wa Zanzibar na mmetoa maoni kwa upande wa Zanzibar. Maoni makubwa ni taasisi zetu kufanya kazi kwa ukaribu zaidi. A, polisi haina mashaka yenyewe ni ya muungano wanafanya kazi pamoja, lakini madawa ya kulevya na takukuru. Ni maeneo ambayo tunatakiwa kama Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kufanya kazi kwa vizuri zaidi. Kwa sababu utakapopiga vita madawa kwa nguvu moja upande mmoja, hii biashara na hamia upande wa pili. Na kwa bahati nzuri nchi yetu ni bara na visiwa. Sasa visiwa vina milango mingi ya kupitisha uhalifu. Kwa hiyo tukiweka nguvu moja na upande ule, tutaweza kuzuia hayo mambo ya madawa ya kulevya kupenya lakini na mambo mengine ya marushwa na mambo kama hayo tunaweza tukayazuia. Ni waombe kwamba sasa wale wenye taasisi na makosa haya hayana mipaka kwamba rushwa ya Tanzania bara ina rangi hii rushwa ya Zanzibar ina rangi hii hapana lakini madawa yanayovushwa Zanzibar ina rangi hii madawa ya bara yana rangi hii hapana yote ukimshika huko anakimbilia huko kwa hiyo niombe sana muweke nguvu pamoja na pengine kamati ndogo utakayoiunda kuwasaidia jinsi ya kuweka nguvu pamoja kuangalia mambo ya kisheria uh, yatakwenda kutuambia sasa nini exactly cha kufanywa ili kazi hii ifanyike kwa uzito wake. Kumetajwa uhaba wa watumishi lakini pia ukosefu wa maadili, nidhamu na tatizo la rushwa kwenye vyombo vyetu nalo na kamati zitakwenda kuangalia na kufanya kazi. Lakini pia ukosefu wa ofisi katika ngazi ya wilaya kwa baadhi ya taasisi zinazotekeleza masuala ya haki jinai nalo tumelipokea na si kama serikali tutakwenda kuliangalia vizuri. Um, waheshimiwa kama alivyosema mwenyekiti kwamba mambo yote haya yanataka rasilimali ya kutosha, rasilimali fedha na rasilimali watu. Sasa kwa maana hiyo ni mtake tena sasa katibu mkuu kiongozi aendelee na hii kazi shirikiane na kamati hii kamati hii baada ya kuwasilisha leo ripoti yao kazi yao itakuwa imekwisha ya kwanza tuliyowapa lakini nichukue fursa hii ku retain hii kamati ambayo ni kutaka sasa waziri uh, katibu mkuu kiongozi ukae na kamati yenyewe ijivunje vipande vipande iangalie ma, mapendekezo waliyoyatoa Yepi wanatuachia serikali tuyatekeleze sisi. Lakini yepi yanataka msukumo wao na mimi nitatoa maoni yangu. 
Ye pia anataka msukumo wa kamati ijiunde vipande vipande sasa. Wende wakashulikie uh, masuala mahsus. Specific issues kwenye mapendekezo aliyoyatoa ili tuende kwa haraka. Kwa sababu hii ripoti tukichukua ni sema ni wakabidhi wa kuwa vyombo polisi hii yako magereza hii yako uhamiaji yako zimamoto yako hii takukuru yako madawa yako hii sitakwenda kukaa kwenye shelf wao wakifika watawapa wakuu wa vitengo vinavyohusika itasomwa kurasa mbili bwana idude lenye kubwa linakaa kwenye shelf haitatekelezwa lakini hata tokee wa kuisoma yote na, na kuielewa aje na mpango wa kutekeleza ataambiwa bwana we fedha yenyewe inaingia hii haitoshi hili liweke baadaye hili ah hili bwana hebu fanyeni mnavoweza mmm tunataka hii ripoti maoni yake yatekelezwe kikamilifu na kwa maana hiyo ndio maana nasema kamati hii sasa tukajivunje vipande vipande tuingie kwenye sekta kwenye majeshi yenyewe sasa tukae nao kamati gani inakwenda kushirika na jeshi la polisi tu yale yote ya jeshi la polisi Gani inaenda kushughulikia takukuru na madawa ya kulevya? Ipi? Gani inaenda kushughulikia hivyo? Na kwa zile mambo ambayo si ya muungano wa kitu anatakiwa kuyafanya kwa pamoja, Zanzibar Corporate. Mtupe watu waingie kwenye hizo kamati na kwenyewe tukafanye kwa pamoja. Tuone maeneo gani tunatofautiana wapi kisheria, wapi kuna mianya, wapi tuna, tuna, tuna ziba hiyo mianya. Kwa hiyo Nikutake katibu mkuu sasa uendelee na hii kamati kama ni budget njoo tutajua tutatoa tena wapi budget lakini lazima hii hali rekebishwe hatuwezi kuendelea na hali iliyopo sasa ndani ya nchi yetu tukifanywa ranking kila mwaka Tanzania na sita ukitoka chini Tanzania ni tano rushwa iko hapa madaha kulevya iko hapo sijui nani iko hapo a uh-uh. hatuwezi kwenda hivyo lazima turekebishe kama wengine ndani ya Afrika hii waliweza na sisi tutaweza. Na sisi tutaweza. Na sisi tutaweza. Jina letu ni kubwa. Sasa twende na sifa ya jina letu. Kwa hiyo tushirikiane tuyaondoshe haya ambayo yapo. Uh, kwa upande mwingine nadhani tungeandika Uh, paper andiko la mawazo sio tu la mawazo mapendekezo yale tuliyoyatoa gharama yake alafu tukaandika concept paper ya marekebisho ya ya, ya demokrasia utawala bora na haki Tanzania alafu tukawashirikisha wadau wa maendeleo kuna wadau wanasema Tanzania ameshafanya vizuri kiuchumi, kisiasa mko sawa. Tunataka kuwasaidia kwenye demokrasia, utawala bora na haki za binadamu. Waje sasa watoe hizo pesa hapa. Ili ni swali moja tena kubwa katika hayo. Kwa tuwashirikishe watoe pesa hapa. Tutajua pesa zitatoka wapi lakini tupate andiko. Uh, tuwashirikishe wenzetu na watusaidie kwenye hili. Um, Nadhani kwenye haya maoni ya tume na ripoti yenyewe nimeyatoa yote langu la mwisho ni kushukuru tena. Ni shukuru tena tume lakini niseme bado kazi iendelee. Nadhani wengine hapo mlikuwa mmeshapumua ah ile nimekusha nitarudi kazini kwangu kama AG. Lakini kama una kazi nyingi tupe mtu aliyebeubea wengi sura ninazoziona hapo ni wastaafu mna muda wa kutosha na sisi tuta, tuta, tuta nini tutaangalia yale yanayowakabili ili muweze kukaa kwa vizuri na mfanye tena hiyo kazi kwa hiyo niwaombe sana twendeni kae na katibu mkuu kiongozi tujigawe tuone jinsi ya kupendekeza mmesema muda hapa mwenyekiti amesema tumegawa muda wa miezi hii muda wa miezi hii muda wa miaka hii asa hayo yote kaya tizameni na mjipange muone jinsi utakavyosukuma ili jambo ili litekelezwe. Hatutaki tena huko mbele sema kulikuwa kuna tume ulizitaja ya nani? Ya jaji nani sijui. Kukaja na tume ya jaji nani? Kukaja na tume ya rais Samia. Lakini yote hayakutekelezwa. Ah ah. 
Twendeni tukajipange tutekeleze. Twendeni tukajipange tutekeleze. Kazi kubwa nyingine. Mkurugenzi wa TBC upo hapa. Wewe ndio mdomo wetu wa serikali. Naomba hii ripoti waje wataalamu waichambue vile vipindi vyako vile. Ita wataalamu wanaojua waichambue ikibidi wajumbe watume hawa. Waichambue watu waone kwenye 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 TV. Na pengine sio TBC peke yake Channel 10 na wengine wafanye uchambuzi wa haya mambo ili watu wasikie na waone mwelekeo wa serikali tunakoelekea. Jengine katika kujipanga vifungu vifungu. Kuna watu sisemi wako idol lakini wana muda wa kutosha kama kina mzee wa Rioba. Mnaweza mkawa mkawa doctrine wakaja na mawazo wakatusaidia na wenziwe ambao wamestaafu wako nyumbani lakini ni wabobezi kwenye hii fan. Mnaweza mkawaengeza kwenye hizo kamati ndogo ndogo na wakatusaidia. Eh. Kwa hiyo mimi niwatakie nikutakie katibu mkuu kiongozi na wajumbe watume kila laheri. Baada ya shukrani mzigo mpya ni huo. Niwatakie kila laheri mkaufanye huo mzigo mpya muutekeleze ili nchi yetu isimame panapostahili. Asante ni sana. Asante sana.